Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. आज के एक टू लेट हुए गए थे। अमी तो कॉलेज थे क्या ऐसा एक टू बर्स मने ड्यूटी थे क्या ऐसा एक टू शुई सी शुई 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 तो शुई तो लेट हुए गए थे। आज तस्ते लेट हुए गए थे। ड्यूटी थे क्या आज तीन बजे शायद चट्टा बजे। ऐसे शुई सी शुई ते शुई घूमते के उठते उठते प्राय फुल फोकस रख बो तो क्या मन लगते हैं सॉर्गनिक ज़रा लास्ट दो दिन सॉर्गनिक के क्लास कोड लाइक्टिवली ता देखा सॉर्गनिक के अनेक बीची कोठीन लगते से ना कि मोनी होते हैं जिन ना इट्टू आम कॉमन जिनिश बट अपना चेस्टा को ले पार बो तो उन्हें उभी मत के सॉर्गनिक के बीच है हैं इस डब्ल्यू चील की मने होते हैं तो तो हमारे वो भी मोटर नहीं है नहीं तब पर हमारे क्लास शुरू करी अच्छा चेष्टा कोल्ला हमने पार बो ठीक है अच्छे चेष्टा कोल्ला हमने पार बो इटा एक ता जिनिश मने रख बा दुनिया है एमोन कोनु की छुनाई जिटा ऐतो कोठीन जिटा तुम ही पार बना तो जिनिश माथे रख बा you are the most capable one you are the most capable one तुम्हीं शब्द तो तुम ही पार बना एक दो मी तो माँ के दिए हो बे ना इरुकोम कोनो किचु किंतु नाइ सो दैट्स व्हाई शब्द शुमाए नीचे के होते हैं एक टा बुश टाब दी बजे ना आमी चाहिले पार बो आमी चेष्टा कोले हो बे आमी जुदी होते हैं चेष्टा कोडी आमर दरा संभव ठीक है जसे ओके तलाशो हमने टीएसडब्ल्यू गुड़ा फर्स्ट प्रैक्टिस कोरी कोरे तार पर होते हैं हमरा एल की ने नाम कौन है मुंदे जाए तो एक नंबर टीएसडब्ल्यू टक के आमंदर होते हैं जो हमरे एक टू गुच्छ है की लिख से आमंदर होते हैं जो सीएच द्विपशे हम सीएच सीएस थ्री टू तो ले सीएच ऐसे एक है ना एक टा सीएस थ्री दिलाम ठीक है तो तेरे कार्बन है होते तीन टा हाथ दिलो और एक टा हाथ दे होते कार्बन की करे आई टा C A जिकने किया से C two H five आते हैं इर पर होते हैं जब हम देख किया से C H two C H two इर पर ऐसे होते हैं C H two C H two C H two C H two ठीक है तो तार पर होते हैं C H नीचे होते हैं C H three C H नीचे किया से नीचे ऐसे होते हैं C H three � दुई पशे दुई टा CS3 खाने एक टा CS3 खाने एक टा CS3 तेरे होते हैं ए टा होते हैं आमदेर इट इस सिंपलिफिकेशन रूप एक उस सिंपलिफिकेशन सिंपलिफाई कॉलर पर एक ना आमर होते हैं कि कोट था अबे जिनिशन मध्य होते हैं जब बॉस है इतना अबे की बॉस है वो बाहु चे प्रथम शिकोल ही शब्द मैं कौन टके निर्बाचन कर बो तो आमदेर होते हैं प्रांतेर म जेते 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 शो जागे ले प्रधान शिकोल टा हमादेर एकदम परफेक्ट प्रधान शिकोल है। अखनो होते जे हमादेर तुम्ही जे पश थे की नाम करन करो नाम करन कुटते के ले देखा जावे जे होते हैं मैं जो दी एपश थे के कोडी एपश थे के कोले एक दुई तीन एपश थे के कोले एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ तेल होते हैं हमारे ऊपर शिकोल गुला दुई तीन अच्छा ऐसा तेज़ है दुई तीन अच्छा ऐसा दुई जोक तीनों चे पाँच पाँच जोक छोए ऐगरो और शात होते हैं आठ हरो उपस्थित को जो जितने में कैलकुलेट करो एक दुई तीन दिए उपस्थित को जो जितने में कैलकुलेट करो एक दुई तीन दिए सेम घटो नहीं आज भी सेम घटो नहीं आज भी तेरे तुम्हें जे कोने एक पस्त की होते हैं चेतार नाम कौन करते पारो तेरे होते हैं जेकर नाम देखिए आठ टकर बना सेम इथाइल टक कोई नंबर है � ट्राई मिथाइल ऑक्टेन तुम इधर ही पढ़ते हो नाम कौन करो कौन सा मुश्किल नहीं तो अकुन होते हैं जे इथाइल जेटा अच्छा इथाइल टा हुआ जावे होता है मतलब छोए नंबर है सिक्स इथाइल टू थ्री सेवेन ट्राई मिथाइल ऑक्टेन हो बे कौन सा मुश्किल नहीं देखो तो हुई से ना कि हमारे ठीक है से ना कि देखो तो ख्याल करो ठीक ह� अच्छा माध्य सीएस टू टा एक बार हो बे ओके तेरे लामी एक टू अच्छा भूल कर सी माध्य सीएस टू टा मैं दो बार दी सी सीएस टू टा एक बार हो बे ओके तेरे लो चाहे हैव डन मिस्टेक ठीक सो भूल कोई फिल्सी भैया 
তাহলে মাঝে সি এস টুটা একবার হবে মাঝে সি এস টুটা এটা একবার আছে মাঝে সি এস টুটা একবার আছে মাঝে সি এস টু যদি একবার থাকে তাহলে কিন্তু হচ্ছে যে আমাদের কার্বন সংখ্যা কয়টা পাঁচটা সাতটা তাহলে আমাদের হচ্ছে এখানে তখন কিন্তু একটা চিন্তার বিষয় হবে যে কোনটা আগে হবে কোন পাশ থেকে আমি কাউন্ট করব তাহলে হচ্ছে যে আমাদের এই চার এটা হচ্ছে পাঁচ এটা হচ্ছে ছয় এটা হচ্ছে সাত চার পাঁচ ছয় সাত এভাবে কাউন্ট করলে হচ্ছে আমাদের কত আসে দুই তিন পাঁচ ছয় দুই তিন পাঁচ ছয় দুই যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ ছয় তাহলে কত আসে আমাদের হচ্ছে দুই তিন পাঁচ ছয় দুই তিন পাঁচ ছয় তাহলে আসে হচ্ছে আট পাঁচ ষোলো ষোলো আসে আর এই পাশ থেকে কাউন্ট করলে দুই তিন পাঁচ ছয় একই আসে ঠিক আছে যে বাম থেকে কাউন্ট করো ডান থেকে কাউন্ট করো জিনিসটা হচ্ছে আমাদের সেমই হয় বাম থেকে কাউন্ট করো আর ডান থেকে কাউন্ট করো হচ্ছে আমাদের গণনায় সব জায়গায় সেম আসবে তাহলে হচ্ছে এটার নাম হবে হচ্ছে থ্রি ইথাইল থ্রি ইথাইল তারপর হচ্ছে যে আমাদের টু ফাইভ সিক্স ট্রাই মিথাইল ট্রাই মিথাইল ট্রাই মিথাইল অক্টেন ট্রাই মিথাইল হেপটেন ঠিক আছে এবার ঠিক আছে দেখো তো এবার তোমাদের নামের সাথে আমার নামটা মিলছে কি না থ্রি ইথাইল টু ফাইভ সিক্স ট্রাই মিথাইল হেপটেন ঠিক আছে ওকে ইটস ফাইন যে আমাদের হয়ে গেছে এক নম্বর আমরা পারছি দুই নম্বর আমাদের কি বলছে দুই নম্বর তো আমরা হচ্ছে যে সরাসরি নামকরণ করতে পারি যে দুই নম্বরের ক্ষেত্রে প্রধান শিকল আমাদের কোথা থেকে হবে এখান থেকে যদি আমি শুরু করি প্রধান শিকল এদিকে গিয়ে এদিকে নামবে তাই না এদিকে নামবে কারণ এখানে কার্বন বেশি আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের প্রধান শিকল এটা হচ্ছে প্রধান শিকল তাহলে হচ্ছে এখানে দুই তিন চার পাঁচ সাতটা কার্বন আছে কয়টা কার্বন আছে সাতটা কার্বন আছে সাতটা কার্বন আছে তো আমি হচ্ছে যে কোন পাশ থেকে নামকরণ করলে আমার সহজ হবে এই পাশ থেকে করলে সহজ হবে কারণ এখানে দুইটা উপশিকল আমাদের কাছাকাছি আছে তিন নম্বর অবস্থানে দুইটা উপশিকল আছে তিন নম্বর অবস্থানে দুইটা উপশিকল আছে এখানে এক দুই এটা হচ্ছে আমাদের এক দুই এটা হচ্ছে আমাদের এক দুই এটা হচ্ছে আমাদের এক দুই এটা হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে চার এটা হচ্ছে পাঁচ এটা হচ্ছে ছয় সাত তাহলে কয়টা হচ্ছে আমাদের সাতটা আছে কয়টা আছে সাতটা আছে কয়টা আছে সাতটা আছে এখন তাহলে হচ্ছে যে আমাদের এখানে সাত কাউন্ট করলাম হেপটেন আমাদের জিনিসটা তাহলে এটা হবে কি থ্রি কমা থ্রি কমা থ্রি কমা থ্রি কমা ফাইভ ট্রাইমিথাইল হেপটেন তাহলে হচ্ছে আমাদের এটার নাম হবে থ্রি কমা থ্রি কমা ফাইভ ট্রাইমিথাইল হেপটেন ট্রাই মিথাইল হেপটেন ট্রাই মিথাইল হ্যাপটেন দেখি তো হ্যাপটেনের তো দেখি মহা উৎসব শুরু হয়ে গেছে যে তিনটা হ্যাপটেন দুইটা হ্যাপটেন আসলো ট্রাইমিথেল হ্যাপটেন থ্রি কমা থ্রি কমা ফাইভ ট্রাইমিথেল হ্যাপটেন ওকে ভেরি গুড এটাও সবারটা হয়েছে আমাদের আমারটাও হয়েছে এরপরেরটা হচ্ছে আমাদের একদম সুন্দর সিম্পল একটা জিনিস এখানে কার্বন কার্বনের সাথে সি এইচ থ্রি দেখাইছে তাহলে তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের কার্বন কার্বনের সাথে সি এস থ্রি তার মানে হচ্ছে কার্বনের এই হাতে একটা সি এস থ্রি এই হাতে একটা সি এস থ্রি এই হাতে একটা সি এস থ্রি তাহলে কী হইলো কার্বন সি এস থ্রি হইলো কার্বন সি এস থ্রি হইলো কার্বনের তিন হাতে তিনটা সি এস থ্রি কার্বন সি এস থ্রি কার্বন সি এস থ্রি হইলো কার্বন সি এস থ্রি হইলো কার্বন সি এস থ্রি হইলো ঠিক আছে কার্বন সি এস থ্রি হয়েছে ওকে ভেরি গুড আচ্ছা এরপর হচ্ছে যে আমাদের সি এইচ টু দুইটা এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে সি এইচ টু সি এইচ টু আমি এই সি এস টুটা দেখে এখানে দুইবার সি এস টু বসাই দিছি আর হচ্ছে এখানে কার্বন কার্বনের তিন হাতেও তিনটা সি এস থ্রি কার্বন একটা সি এস থ্রি এখানে একটা সি এস থ্রি এখানে একটা সি এস থ্রি ঠিক আছে তাহলে এই হয়েছে আমাদের মোট ঘটনা এখন হয়েছে যে এটাকে আমরা হচ্ছে যে সরাসরি সোজাসুজি হচ্ছে আমরা ধরতে পারি যে এই বরাবর আমরা হচ্ছে যে প্রধান শিকলটা গেলেও আমাদের কোনো সমস্যা নাই এবং এখানেও সেম ঘটনা যে যে কোনো এক পাশ থেকেই তুমি এক দুই তিন কাউন্ট করতে পারো কারণ হচ্ছে যে পাশ থেকেই বাম থেকে ডান থেকে যে পাশ থেকেই তুমি নাম্বারিং করবা দুই পাশ থেকেই সমান আসবে দুই পাশ থেকেই কি আসবে দুই পাশ থেকেই সমান আসবে এটা হচ্ছে এক এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে চার এটা হচ্ছে পাঁচ এটা হচ্ছে ছয় মোট ছয়টা আমরা সিচুয়েশন দেখতে পাইলাম তাহলে টু কমা টু তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি হবে টু কমা টু টু কমা টু কমা ফাইভ কমা ফাইভ আমাদের হচ্ছে ট্রাই টেট্রা টেট্রা মিথাইল টেট্রা মিথাইল টেট্রা মিথাইল হচ্ছে আমাদের হেক্সেন টেট্রা মিথাইল হেক্সেন টেট্রা মিথাইল হেক্সেন টেট্রা মিথাইল হেক্সেন টেট্রা মিথাইল হেক্সেন তাহলে এই হচ্ছে মোট হচ্ছে আমাদের চারটা জিনিস এই হচ্ছে মোট চারটা আমাদের হচ্ছে যে এটার নামকরণ হচ্ছে এটার তাহলে তিন নম্বরের নামকরণ আমার মনে হয় হয়েছে তোমাদের সবার ক্ষেত্রেই হয়েছে ঠিক আছে তাহলে টেট্রা মিথাইল হেক্সেন এবার আসো চার 
চার এবং পাঁচের নাম করুন চার এবং পাঁচের নাম করুন চার এবং পাঁচের নাম করুন ঠিক আছে চার এবং পাঁচের নাম করুন আসো আমরা হচ্ছে এখানেই হচ্ছে যে চার এবং পাঁচটাকে চারটাকে হচ্ছে এখানেই হচ্ছে যে আমি এটাকে সরলকরণ করি করে নামকরণ করে ফেলি ঠিক আছে অপর পেজে আমি যেতে চাচ্ছি না সিএইচ থ্রি আছে তারপর হচ্ছে আমাদের দুইটা সিএইচ টু আছে ভেরি গুড দুই পাশে দুইটা সিএইচ টু বসে দিলাম তারপর দুইটা তারপর সিএইচ এবং এর এক হাতে হচ্ছে আমাদের সি টু এইচ ফাইভ আছে সি টু এইচ ফাইভ আছে তারপর হচ্ছে যে আমাদের সি এর কার্বন কার্বনের দুই পাশে সিএস থ্রি আছে কার্বনের দুই পাশে কি আছে কার্বনের দুই পাশে সিএস থ্রি আছে তারপর হচ্ছে এখানে আমাদের আরেকটা সিএস থ্রি আছে ঠিক আছে তাহলে এইটা হয়েছে আমাদের বিষয় এখন হচ্ছে এটাকে আমরা এটাকেও আমরা হচ্ছে স্ট্রেট নিলেই আমাদের হয়ে যাবে কেন স্ট্রেট নিলে হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে যে আমি এই এখান থেকে শুরু করতে পারবো না এটা মাঝে আছে তাহলে আমি স্ট্রেট নিতে পারি ঠিক আছে স্ট্রেট গেলেই হচ্ছে আমাদের কয়টা কার্বন পাচ্ছি ছয়টা কার্বন পাচ্ছি এখানে ছয়টা কার্বন পাচ্ছি এবং নাম্বারিং এ পাশ থেকেই করবো দান থেকে করব কারণ হচ্ছে এখানে কাছেই দুই এবং তিন নম্বর অবস্থানে উপশিকলগুলো আছে এখান থেকে আনলে চার এবং পাঁচ নম্বর কার্বন হয়ে যাবে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে খেয়াল করো যে আমাদের হচ্ছে যে কি টু কমা টু টু কমা টু না আগে হচ্ছে ইথাইল লিখতে হবে না আগে ইথাইল লিখবো যে থ্রি ইথাইল থ্রি ইথাইল থ্রি ইথাইল থ্রি ইথাইল থ্রি ইথাইল দেন হচ্ছে যে আমাদের টু কমা টু টু কমা টু ডাইমিথাইল থ্রি ইথাইল টু কমা টু ডাইমিথাইল থ্রি ইথাইল টু কমা টু ডাইমিথাইল হেক্সেন 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 ঠিক আছে হেক্সেন ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে যে আমাদের আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাইলাম এটা হয়েছে সবার থ্রি ইথাইল টু কমা টু ডাইমিথাইল হেক্সেন এটাও আমার মনে হয় মোটামুটি সবারই হয়েছে ভেরি গুড ওকে এখন হচ্ছে যে আমরা নেক্সট আসা যাক হচ্ছে লাস্টেরটা লাস্টেরটার মধ্যে হচ্ছে যে আমাদের পাঁচ নাম্বারটা পাঁচ নাম্বারটা কি হবে পাঁচ নাম্বারটার মধ্যে আমরা নামকরণের ক্ষেত্রে দেখি খেয়াল করো তো পাঁচ নম্বরের নামকরণের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমে সরলীকরণ দেখো সরলীকরণ করতে গিয়ে কিন্তু আমাদের ভেজাল লাগতেছে সরলীকরণটা যদি যখন আমরা ঠিক মতো করতে পারতেছি তখন কিন্তু আমাদের আশেপাশে আর কোনো ভেজাল নাই তারপর তখন কিন্তু আমাদের আশেপাশে আর কোনো ভেজাল নাই তাহলে হচ্ছে কার্বন সি এস থ্রি দুইটা আছে তারপর হচ্ছে আবার কার্বন হাইড্রোজেন এ পাশে একটা সি টু এইচ ফাইভ আছে তারপর হচ্ছে যে আমাদের এখানে সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু তারপর হচ্ছে কার্বন CH3 থ্রি কার্বন সি এইচ থ্রি কার্বন সি এইচ থ্রি কার্বন সি এইচ থ্রি তাহলে এই যেটা এটা হচ্ছে যে আমাদের কি এই যে পাঁচ নাম্বারটা এখন হয়েছে যে এখানটাও আমরা হচ্ছে স্ট্রেট একটা প্রধান শিকল নির্বাচন করতে পারি কারণ হচ্ছে এখান থেকে প্রধান শিকল শুরু হইতে পারে না এখান থেকে শুরু করলে এখানে নিচে নামতে পারবো না সোজা যাইতে হবে সোজা গিয়ে উপরে যাই আর সোজা যাই একই কথা উপরে নিচে যাই সোজা যাই একই কথা তাহলে দুই চার ছয় কার্বন বিশিষ্ট নাম্বারিং আমরা ওই পাশ থেকে নাম্বারিং করব কেন এই পাশ থেকে নাম্বারিং করলেই সবচেয়ে আমাদের হচ্ছে অবস্থানগুলো সবচেয়ে কম আসবে চার পাঁচ ছয় তাহলে আমাদের সিচুয়েশন কি আসবে আমরা টু কমা আমরা হচ্ছে ফোর ইথাইল ফোর ইথাইল তাহলে আমাদের চার নম্বর ইথাইল মূলক আছে দেন টু কমা টু ডাইমিথাইল ডাইমিথাইল হেক্সেন তাহলে দেখো না টু কমা টু কমা ফাইভ টু কমা টু কমা ফাইভ তাহলে হচ্ছে ডাইমিথাইল হেক্সেন তাহলে দেখো এগুলো সবই কিন্তু আমরা পারছি এবং আমি কমেন্টে যেটা দেখতে পাচ্ছি মেজরিটি স্টুডেন্টে কিন্তু তোমরা হচ্ছে এই জিনিসগুলো পেরেছ দ্যাট মিন্স তোমরা নামকরণটা বুঝছো এবং নামকরণটা বুঝলে তোমাদের একটা প্রথম বোঝা অর্গানিক কেমিস্ট্রি বুঝতে পড়ার একটা ফার্স্ট যে প্রেশার যে আল্লাহ নামকরণ আমি কি পারবো কি না ওই ফার্স্ট প্রেশারটা কিন্তু তোমাদের রিলিজ হয়ে গেল যে তোমরা নামকরণ পেরে গেছো মানে ইনিশিয়ালি নামকরণ তোমরা পেরে গেছো ভাইয়া এরপর আমরা নামকরণ তো এই আমরা নামকরণ সেই অনেক কথাবার্তা তোমরা मोटामुटी तुम्हारा পালিত 
তারপর হচ্ছে রাফি আহমেদ জয় সঞ্জিদা ইসলাম সামিয়া এরা আমাদের জানাচ্ছে তাদের পাঁচটার পাঁচটাই হয়েছে ভেরি গুড আলহামদুলিল্লাহ দেখেন এটা একটা খুশি খুশি লাগে না এই যে পাঁচটা পাঁচটা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির নামকরণ হয়ে গেছে ইটস এটা একটা হ্যাপিনেস দেয় আমার যখন আমি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি পড়ছি তখন আমার কাছে না খুব ভালো লাগছে যে আর এই নামকরণটা পাইরা গেছি পাঁচটার পাঁচটাই পেরে গেছি ইয়ে ইয়ে আমি বস হয়ে গেছি ও হো তো হচ্ছে এটা একটা ভালো জিনিস মজাই লাগে আর একটা দুইটা ভুল গেলেও কোনো হচ্ছে কষ্টের কোনো কারণ নেই কারণ হচ্ছে যে একটা দুইটা ভুল গেলেও আমরা হচ্ছে সেগুলোকে মেক আপ করতে পারবো ঠিক प्रधान शिकल निर्वाचन प्रधान शिकल निर्वाचन प्राइमरि शेष एल नामकरण छोट छोट कथा बार्ता तो एल मध्य तो कार्बन कार्बन दिबंधन थे कार्बन कार्बन दिबंधन थे एल मध्य की थे कार्बन कार्बन दिबंधन थे तो एखे प्रथम कथा हे जोग नाम शेष इन रखब ए तेल एक नम्बर कथा हे नामकरण क्षेत्र में नियमी नामकरण क्षेत्र में नियमी नामकरण क्षेत्र हे नियमी 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 नामकरण क्षेत्र एक नम्बर हे नियमी नियमी मध्य एक नम्बर कथा हे कि एक नम्बर कथा हमें प्रति जोगे नाम शेषे इन लिखब प्रति जोगे नाम शेषे इन लिखब प्रति जोगे नाम शेषे प्रति जोगे नाम शेषे इन लिखब प्रति जोगे नाम शेषे इन लिखब प्रति जोगे नाम शेषे कि लिखब प्रति जोगे नाम शेषे हे इन लिखब इन लिखब प्रति जोगे नाम शेषे कि लिखब प्रति जोगे नाम शेषे हमें इन लिखब इन प्रति जोगे नाम शेषे कि लिखब प्रति जोगे नाम शेषे इन लिखब दुई नम्बर जो विषय से प्रत्येक जोगे नाम शेष हमें कि लिखा दिल प्रत्येक जोगे नाम शेष हमें इन लिखल प्रथम कथा दुई नम्बर हे प्रधान शिकले कार्बन कार्बन दिबंधन थकते हैं जो हमें जो प्रधान शिकलता नहींब से एक विषय हे एल क्षेत्र में कार्बन कार्बन दिबंधन हमें प्रधान शिकले थे जो कार्बन कार्बन दिबंधन प्रधान शिकले थे प्रधान शिकले थे प्रधान शिकले कार्बन कार्बन दिबंधन के रखब ठीक है इट एक नियम सब समय मन रखा कार्यकारी मूलक के एकक बंधन क्षेत्र में स्पेसिफिक भाव कार्यकारी मूलक से भाव एक्टिव है ना বাট সবসময় মনে রাখবা যে এরপরের থেকে তো কার্যকারী মূলক বিষয়টা আসবে কার্যকারী মূলককে অলওয়েজ হচ্ছে যে আমাদের এই প্রধান শিকলে রাখতে হবে মানে প্রধান শিকলটা এমনভাবে নিতে হবে অবশ্যই যেন কার্যকারী মূলক থাকে আর বাকি যে দুইটা শর্ত আছে যে সর্বোচ্চ কার্বন বিশিষ্ট হইতে হবে তারপর হচ্ছে প্রধান শিকলের সাথে শাখা শিকলগুলো সরাসরি যুক্ত থাকবে কোনো ভেজাল থাকবে না সেই শর্তগুলা তো আমরা মানবই সেই শর্তগুলা তো মানবই কিন্তু হচ্ছে যে আমাদের এই প্রধান শিকলের মধ্যে কার্যকারী মূলক রাখতে হবে তারপর হচ্ছে তাহলে প্রধান শিকলটা আমাদের কার্যকারী মূলক থাকতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা আর দুই নম্বর যে দুইটা পয়েন্ট ছিল আমাদের যে হচ্ছে প্রধান শিকলের সাথে শাখা শিকলগুলো সরাসরি যুক্ত থাকবে সর্বোচ্চ কার্বন বিশিষ্ট হবে সেগুলো ফলো হবে এই দুইটা রুলস ইউনিভার্সাল সবার ক্ষেত্রে সেই দুইটা রুলস ফলো হবে নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে প্রধান শিকলের নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে যে পাশ থেকে এই কার্বন কার্বন দিবন্ধন যে কার্যকারী মূলকটা আছে এই কার্বন কার্বন দিবন্ধনটা যে পাশ থেকে কাছে সে পাশ থেকে আমরা নাম্বারিং করব এটা হচ্ছে একটা নতুন নিয়ম এটা হচ্ছে একটা নতুন নিয়ম যে নাম্বার প্রধান শিকলের এই যে প্রধান শিকল যে আছে এই প্রধান শিকলের প্রধান শিকলের আমাদের হচ্ছে নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শিকলের নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শিকলের নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করব প্রধান শিকলের নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মেন কাজ কি থাকবে যে প্রধান শিকল আছে প্রধান শিকলকে আমি নাম্বারিং করব প্রধান শিকলকে নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যে পাশ থেকে যে পাশ থেকে যে পাশ থেকে কার্বন কার্বন দিবন্ধন যে পাশ থেকে কার্বন কার্বন দিবন্ধন কাছে সে পাশ থেকে সে পাশ থেকে নাম্বারিং হবে সে পাশ থেকে আমরা নাম্বারিং করব যে পাশ থেকে কার্বন কার্বন দিবন্ধন কাছে সে পাশ থেকে নাম্বারিং করব সে পাশ থেকে নাম্বারিং করব সে পাশ থেকে হচ্ছে নাম্বারিং করব সে পাশ থেকে হচ্ছে আমরা কি করলাম নাম্বারিং করব সে পাশ থেকে হচ্ছে আমরা নাম্বারিং করব সে পাশ থেকে আমরা নাম্বারিং করব তাহলে খেয়াল করো যে আমাদের প্রতিটা যৌগের নামে শেষে ইন লিখব কার্বন কার্বন প্রধান শিকলে থাকবে কার্বন শিকলের নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে যে পাশ থেকে কার্বন কার্বন কাছাকাছি থাকবে সে পাশ থেকে আমরা নাম্বারিং করব তিন নম্বর কথা গেল চার নম্বর কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে যদি বাম এবং ডান উভয় পাশ থেকে এই কার্বন কার্বনের অবস্থান একই হয় বা সমান হয় তখন হচ্ছে এই উপশিকলগুলা উপশিকলগুলোর অবস্থানের যোগফল যে পাশ থেকে কম সে পাশ থেকে আমরা নাম্বারিং করব যদি যদি জিনিসটাকে আমি বুঝাচ্ছি যদি উভয় পাশ থেকে উভয় পাশ থেকে 
যদি উভয় পাশ থেকে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন একই দূরত্বে থাকে উভয় পাশ থেকে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন একই দূরত্বে থাকে তখন উপশিকল সমূহের তখন উপশিকল তখন উপশিকল উপশিকল যে আছে আমাদের উপশিকল বা শাখা শিকল উপশিকল বলতে পারো বা শাখা শিকল বলতে পারো শাখা শিকল বলি তখন হচ্ছে যে আমাদের এই শাখা শিকলগুলা শাখা শিকল তারা থাকে তখন শাখা শিকলগুলার অবস্থানের অবস্থানের যোগফল মানে তখন থাকে তখন থাকে তখন তখন আমাদের কি হবে থাকে তখন এই শাখা শিকলে শাখা শিকলে শাখা শিকলে শাখা শিকলের অবস্থানের ক্রম শাখা শিকলের অবস্থানের যোগফল যে পাশ থেকে কম হয় যে পাশ থেকে কম হয় সে পাশ থেকে নামকরণ করব সে পাশ থেকে নামকরণ করব সে পাশ থেকে আমরা কিন্তু হচ্ছে নামকরণ করি সে পাশ থেকে হচ্ছে নামকরণ করব তাহলে এইটা হচ্ছে যে আমাদের একদম বেসিক বিষয় তাহলে এই কয়টা কথা আমরা কি লিখলাম আমরা এখন কাজ করব যখন তখন বুঝে যাব আমরা কাজ করতে করতে এই পুরো বিষয়টা আমরা কি হবে বুঝে যাব কাজ করতে করতে আমরা বুঝে যাব ঠিক আছে তা আমাদের ইয়াই কিন্তু এটা যে হচ্ছে যে কাজ করতে করতে হচ্ছে যে আমরা পুরো বিষয়টা বুঝে যাব যে আমাদের জিনিসটা আসলে কি তা আসো এখন তাহলে আমরা হচ্ছে নামকরণ শুরু করি দেখি হচ্ছে যে আমাদের নামকরণের মধ্যে হচ্ছে যে কিভাবে কি থাকে বা কিভাবে কি হয় ঠিক আছে তাহলে অ্যালকিনের নামকরণের ক্ষেত্রে শর্ত কি যে নামের শেষে ইন থাকবে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনটাকে প্রধান শিকলে রাখতে হবে প্রধান শিকলের নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে যে পাশ থেকে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কাছে সে পাশ থেকে নাম্বারিং করব আর উভয় পাশ থেকে কার্বন কার্বনের অবস্থান যদি একই হয় তখন হচ্ছে আমাদের এই যে শাখা শিকলগুলো আছে শাখা শিকলগুলোর অবস্থানের যোগফল যে পাশ থেকে কম হয় যেটা যে ভিত্তিতে আমরা এতক্ষণ নাম্বারিং করছি যে শাখা শিকলগুলোর অবস্থানের যোগফল যে পাশ থেকে কম সে পাশ থেকে আমরা নামকরণ করছি এখন আসো যে আমরা হচ্ছে যে এই নামকরণ দিবন্ধন দিলাম আর এখানে হচ্ছে আমাদের দুইটা ও শাখা শিকল মানে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি আছে মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা যৌগ সি এইচ টু সি এইচ না দ্বিবন্ধন হ্যাঁ সি এইচ এখানে আর সি এস থ্রি এটা হচ্ছে একটা যৌগ এই যৌগটার আমরা নামকরণ করব এই যে যৌগটা আছে এই যৌগটার নামকরণ করব তো নামকরণের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে একদম ফার্স্ট অ্যান্ড প্রায় মোস্ট শর্ত হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে প্রধান শিকল নির্বাচন করতে হবে প্রধান শিকল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের এই দ্বিবন্ধনটাকে হচ্ছে যে আমরা প্রধান শিকলের ভিতরে রাখবো সো ইটস বেটার যে আমরা এখান থেকে প্রধান শিকল শুরু করি শুরু করলাম শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত আসার পর আমাদের ডিসিশন উপরে যাব নিচে যাব না সোজা যাব উপরে গেলেও যায় নিচে গেলেও যায় সোজা গেলেও তো কারণ উপরেও এক কার্বন নিচেও এক কার্বন সোজা গেলেও এক কার্বন এই কার্বনটাকে তো সবাই পাবে কে সবাই পাবে কিন্তু হচ্ছে যে তাহলে আমি সোজাই যাই ব্যাকা সোকা যাওয়ার দরকার কি দুনিয়া সোজা রাস্তায় যাওয়া যদি সহজ হয় ভালো এখন নাম্বারিং যখন করব নাম্বারিং করলে দেখো দুইটা বিষয় যে আমরা দ্বিবন্ধন গুলার নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে তোমার কাছে মনে হইতে পারে ভাইয়া এখান থেকে নাম্বারিং করলে তো শাখা শিকল দুইটা কাছাকাছি আছে দুই নম্বর অবস্থানে আসতো তা আমাদের জন্য ভালো হইতো না শাখা শিকলের কোনো রোল পরে আগে প্রাইমারি বিষয় কি আগে প্রাইমারি বিষয় হচ্ছে এই কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনটা আমাদের হচ্ছে কোন পাশ থেকে আগে হয় এ পাশ থেকে যদি আমি কাউন্ট করি এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার কার্বনের সাথে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে কয় নম্বর কার্বনের সাথে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে তিন নম্বর কার্বনের সাথে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে আর যদি আমি এ পাশ থেকে কাউন্ট করি তাহলে এক নম্বর কার্বনের সাথে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন এক দুই তিন চার এক নম্বর কার্বনের সাথে কি আছে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে এখন এখানে বলবো যে ভাইয়া এক দুই দুইটা কার্বনের সাথেই তো কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে তখন আমাদের যেটা কম সেটাকে বিবেচনা হয় যে এক নম্বর কার্বনের সাথে আমরা ধরে নিই কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কারণ দ্বিবন্ধনটা তো শুধু একটা কার্বনের মধ্যে থাকতে পারবে না পাশাপাশি দুইটা কার্বনের মধ্যে থাকতে হবে তো দুইটা কার্বনের মধ্যে আছে সেখানে প্রায়োরিটি পাবে কি প্রথমে যেটা আগে যেটা ঠিক আছে তাহলে এই এক নম্বর কার্বনের সাথে হচ্ছে আমাদের দ্বিবন্ধন রয়েছে তাহলে হচ্ছে আমরা নাম্বারিং করলাম কি ভিত্তিতে নাম্বারিং করলাম আমাদের 
যে বলছে যে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন যে পাশ থেকে আগে সে পাশ থেকে কাছে সে পাশ থেকে আমরা নাম্বারিং করব এ পাশ থেকে করলে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন এক নাম্বার কার্বনে আসে আর এই বাম পাশ থেকে করলে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কয় নাম্বারে আসে তিন নাম্বারে আসে তাহলে আমি এখন এই নাম্বারিং করলাম নাম্বারিং করছি এখন এর নাম বলবো নাম কি হবে বলো তো এটার নাম এখন হচ্ছে যে এখানে আমরা করে ফেলছি এখন অ্যাজ ইউজার আমার প্রথমে কি বসাইতে হবে প্রথমে আমাদের হচ্ছে এই উপশিকলগুলো বসাইতে হবে উপশ শাখা শিকল শাখা শিকলগুলো তিন নাম্বারে আছে তাহলে থ্রি কমা থ্রি ডাই মিথাইল 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 এখন বিষয় হচ্ছে যে দ্বিবন্ধনটা যে আছে সেটা কিন্তু তোমার জানাইতে হবে যে এখানে একটা দ্বিবন্ধন আছে তো এই দ্বিবন্ধনটার জন্য তুমি লেখা দিলা যে থ্রি কমা থ্রি ডাইমিথাইল হেক্সিন সরি এটা তো চার কার্বন আছে চার কার্বন মানে হচ্ছে তুমি এটাকে বলতে পারো বিউটিন বিউটিন ওয়ান এভাবে লিখলে হবে না জিনিসটাকে লিখতে হবে থ্রি কমা থ্রি ডাইমিথাইল তুমি কি লিখে ফেলছো তুমি এই শাখা শিকল লিখে ফেলছো এখন এখানে প্রধান শিকলে কয়টা কার্বন চারটা চারটার জন্য যে ওয়ার্ড রুটটা আসে বিউট লিখলা বিউট তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের এই ইনটা বিউটের যে ইনটা আছে দ্যাট মিন্স দ্বিবন্ধনটা আছে সেটা কয় নম্বর কার্বনে আছে সেটা লিখতে হবে এভাবে বিউট ওয়ান ইন বিউট ওয়ান ইন কিভাবে লিখতে হবে বিউট ওয়ান ইন এখন যদি বলো যে ভাই আমি যদি বিউট ইন ওয়ান লিখি তাহলে কি ভুল হবে এটা আগে যে আমাদের আয়ু প্যাকের যে সতেরো উনিশশো উনআশি সালে যে নিয়ম ছিল সেখানে এইভাবে লিখতো বাট এখন বর্তমানে হচ্ছে যে আমরা এইভাবে লেখাটা প্রেফার করি বিউট ওয়ান ইন বর্তমানে উনিশশো সালে আবার যে আয়ু প্যাকের মিটিং বসছে সেই মিটিং এ থেকে ফিক্স করে দিছে যে না তোমরা এভাবে বলো যে ওয়ার্ড রুটটা বলবা তারপর কয় নম্বর অবস্থানে এই আমাদের দ্বিবন্ধনটা আছে সেটা প্রকাশ করবা বিউট ওয়ান ইন ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো থ্রি কমা থ্রি তিন নম্বর অবস্থানে হচ্ছে আমাদের দুইটা মিথাইল আছে থ্রি কমা থ্রি ডাইমিথাইল বিউট ওয়ান ইন থ্রি কমা থ্রি ডাইমিথাইল বিউট ওয়ান ইন দেখো তো বুঝতে পারছো যে এটার নামকরণটা আমরা কিভাবে করছি এটার নামকরণটা কিভাবে করছি বুঝতে পারছো অনেকেই বলে ফেলতে পারছে যে হচ্ছে থ্রি কমা থ্রি ডাইমিথাইল ওয়ান ইন ভেরি গুড আচ্ছা এরপর আসো যে আমরা আরেকটা করি এটা একটু তোমাদের করতে দিই দেখি তোমরা বলতে পারো কি না একদম একটা বাবু দিব বাবু ঠিক আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে এখানে হচ্ছে আমরা একটা দ্বিবন্ধন দিলাম এখানে একটা দ্বিবন্ধন দিলাম এখানে একটা সি এস থ্রি এখানে একটা সি এস থ্রি এখানে হচ্ছে একটা সি টু এইচ ফাইভ সি টু এইচ ফাইভ এখানে হচ্ছে একটা সি এস থ্রি এখানে একটা সি এস থ্রি এখানে হচ্ছে আমাদের দুই তিন চার চারটা হাত পূর্ণ দুই তিন চার চারটা হাত পূর্ণ এর একটা হাত খালি সি এস দিলাম এটার নামকরণ করে আমাকে এক্ষুনি জানাও যে ভাইয়া এটার নামকরণ কি হবে এক্ষুনি জানো অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল জানো যে এটার নামকরণ কি হবে আচ্ছা অনেকে বলতেছো কমেন্টে আমি এখান থেকে শুরু করি যে দ্বিবন্ধনটাকে আমি নিবো এখান থেকে শুরু করলাম দ্বিবন্ধনটাকে আমার নেওয়া হইলো সোজা গেলাম সোজা গেলে সোজাও যাওয়া যায় আবার নিচেও যাওয়া যায় নিচে দেখলাম দুই কার্বন আছে কোথায় যাব নিচে যাব নিচে যেহেতু দুই কার্বন দেখতে পাইছি নিচে যেহেতু দুই কার্বন দেখতে পাইছি আমরা নিচে গেলাম ওকে নিচে গেলাম এখন আসা যা করছে আমি নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে কোনটা প্রেফার করব এখান থেকে করলে নাম্বারিং করলে এক দুই তিন চার চার নাম্বার কার্বনে দ্বিবন্ধন এখান থেকে করলে দুই নাম্বারে তাহলে অবশ্যই এটা প্রেফার করবো এক দুই
আচ্ছা তাহলে এটার নাম কি হবে তাহলে আমরা ছয় কার্বন পর্যন্ত পেয়ে গেছি এখন আমাদের উপশিকলগুলো আছে দুই তিন চারে তাহলে শাখা শিকল টু কমা থ্রি কমা ফোর ট্রাইমিথাইল ট্রাই মিথাইল ট্রাইমিথাইল হেক্স ট্রাইমিথাইল হেক্স ট্রাইমিথাইল কি ট্রাইমিথাইল হচ্ছে হেক্স ট্রাইমিথাইল হচ্ছে হেক্স হেক্স টু ইন হেক্স টু ইন হেক্স টু ইন দেখো তো এই নামকরণটা সবার হয়েছে নাকি বা অনেকের হয়েছে নাকি যদি হয় তাহলে বুঝবে এটাও তুমি বুঝে গেছো টু কমা থ্রি কমা ফোর ট্রাইমিথাইল হেক্স টু ইন ভেরি ফোর ইথাইল যেটা বলছে ওর দইটা হচ্ছে সাম্মিরের দূরে মাইট দিতে হবে তুমি ইথাইলকে কেন ধরছো বাবা তুমি যখন এই দিকে যাবা তুমি তুমি ইথাইলকে কাউন্ট করবা না ইথাইলকে কাউন্ট করলে তো পাঁচ টাকা ছয়টা কার্বন হচ্ছে না তো পাঁচ কার্বন হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য কি সর্বোচ্চ কার্বন নিতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য এটা না স্ট্রেট যাইতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেকগুলা জিনিস এক ঢিলে অনেকগুলা পাখি দেয় মারতে হবে প্রধান শিকলের সর্বোচ্চ কার্বন হইতে হবে প্রধান শিকলের সাথে কোনো শাখা শিকল হচ্ছে উপশিকলগুলা শাখা শিকলগুলো সরাসরি যুক্ত হইতে হবে প্রধান শিকলের মধ্যে হচ্ছে আমাদের কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের বিষয় তাহলে এই জিনিসটা পারছো তোমরা অনেকে অনেকে পারছো অনেকে পারে নাই ঠিক আছে ভাইয়া তা আমি তাহলে অ্যালকেনে আমরা এভাবে কেন লিখি না অ্যালকেনের মধ্যে তো কোনো ডাবল বন্ড নাই অ্যালকেনে কোনো ডাবল বন্ড আছে অ্যালকেনে তো কোনো ডাবল বন্ড নাই একক বন্ধন আছে সবগুলোই তো একক বন্ধন তাহলে অ্যালকেনে তুমি কোন জায়গায় একক বন্ধন আছে তুমি কিভাবে প্রকাশ করবা এই যে এখানে আমি হচ্ছে যে টু লেখলাম এই যে আমি এখানে হচ্ছে যে টু ইন লেখলাম এই টু ইন লেখার হচ্ছে আমার মেন উদ্দেশ্য কি টু ইন লেখার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের এই জায়গায় যে আমরা হচ্ছে যে দুই নম্বর কার্বনে দ্বিবন্ধন আছে এটা আমরা প্রকাশ করতে পারছি আচ্ছা এখন একটা জিনিস তোমাকে আমি বলি এই যে নামকরণ করছি নামকরণের ক্ষেত্রে একটা মেইন যে নামকরণ কিন্তু আমরা রিভার্স করি রিভার্স মানে হচ্ছে এই যে আমরা সংকেত থেকে নাম লিখি এমনভাবে নামটা লিখতে হবে যেন এই নাম থেকে আমি আবার সংকেত লিখতে পারি কারণ বেশিরভাগ জায়গায় তোমাকে শুধু নাম দেওয়া থাকবে এই নাম থেকে সংকেত লিখতে হবে এখন ধরো তোমাকে আমি এই নামটা দিয়ে দিলাম এই নামটা থেকে কি তুমি সংকেতটা লিখতে পারবা কেমনে লিখতে পারবা কীভাবে লিখতে পারবা এই যে ধরো আমি তোমাকে বলে দিলাম টু কমা থ্রি কমা ফোর ট্রাইমিথেল হেক্স টু ইন এটা আমি তোমাকে নাম বলে দিছি সংকেত লিখতে হবে লিখতে পারবা পারবা কেমনে পারবা এখন দেখো যে তুমি এখানে দেখছো যে হেক্স হেক্স টু ইন দ্যাট মিনস তুমি বুঝে গেছো প্রধান শিকল ছয় কার্বন বিশিষ্ট প্রধান শিকল কয় কার্বন বিশিষ্ট প্রধান শিকল ছয় কার্বন বিশিষ্ট তাহলে ছয় কার্বন দাও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা কার্বন তুমি দিস ছয় কার্বন বিশিষ্ট তুমি প্রধান শিকল পাইছো তারপর তোমার বলছে টু ইন তাহলে এপাশ থেকে এক দুই তাহলে এই দুই নম্বর কার্বনের সাথে তুমি একটা কি দিয়ে দিলে দ্বিবন্ধন দিয়ে দিলা তাহলে হচ্ছে টু ইন হয়ে গেল এখন বলছে হচ্ছে টু থ্রি ফোর এই তিনটা জায়গায় হচ্ছে যে আমাদের ট্রাই মিথেল আছে তাহলে এই টুতে একটা তুমি হচ্ছে যে মিথেল দাও থ্রিতে একটা মিথেল দাও ফোরে একটা মিথাইল দাও ফোরে একটা মিথাইল দাও দিলা দিসো এখন হইছে তাহলে হচ্ছে যে আমাদের এটা পূরণ করো সি এইচ থ্রি তাহলে এটা চার হাত পূর্ণ এর চার হাত পূর্ণ এর তিন হাত একটা সি এইচ এটা সি এইচ টু এটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি তাহলে দেখো যে তুমি সংকেত থেকে কিন্তু যৌগটা লিখলাম এখন বলবা ভাইয়া সংকেত আর যৌগ তো এক হইল না আমার তো এই সি এস থ্রিটা এখানে ছিল আর সি টু এইচ ফাইভটা এখানে ছিল কিন্তু বিষয়টা কিন্তু একই একক বন্ধনের মধ্যে জায়গা এক্সচেঞ্জ করা যায় তুমি যদি হচ্ছে যে জিনিসটাকে এখানে সি এস থ্রি এখানে সি এস থ্রির জায়গায় এই সি টু এইচ ফাইভটা এখানে লেখো আর সি এস থ্রিটাকে ওইখানে লেখো তাইলেও কোনো চেঞ্জ হবে না একই কিন্তু বিষয় হবে তাইলে এটাই হচ্ছে বিষয় কিন্তু আমরা যখন নামকরণ থেকে লিখব নামকরণ থেকে সংকেত লিখব তখন এটা আমরা সরল ফর্মে লিখব কেন সরল ফর্মে লিখবো আমি তো জটিল ফর্মটা চিন্তা করব না আমি তো আর দেখি নাই যে কোনটা উপরে ছিল কোনটা নিচে ছিল উপরে নিচে যেখানেই থাকুক প্রধান শিকলে তো আমি ছয় কার্বন নিছিলাম তাই না তো এখানেও আমি প্রধান শিকলে ছয় কার্বন দিয়ে দিছি তো এটাই হচ্ছে আমাদের বিষয় তো এই জন্য আমাদের নামকরণটা এমনভাবে করতে হবে যেন আমি এই নাম থেকে সংকেতটা লিখতে পারি এবং নাম থেকে আমি যে সংকেতটা লিখছি এটার মধ্যে কোনো ভুলই নাই সি এস থ্রি রাখবা বা সি এস থ্রি উপরে দেন নিচে সি টু এস ফাইভ দেন দিলাম সি এস থ্রি এখানে দিলাম উপরে সি টু এস ফাইভ দিলাম কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা কিন্তু আমাদের নেই একই জিনিস কিন্তু হচ্ছে দুইটা কিন্তু একই জিনিস হচ্ছে বা যখন আমি হচ্ছে এই নাম থেকে সংকেত লিখব তখন আমাকে সরল ফর্মটা চিন্তা করতে হবে আমি এত জটিল ফর্ম চিন্তা করতে পারবো না যখন আমি সংকেত লিখবো তখন হচ্ছে জটিল করে প্যাঁচায় গুছায় লিখতে পারি ক্লিয়ার এসব বিষয়টা আচ্ছা এখন হচ্ছে আসো আমরা হচ্ছে আরও কিছু দুই একটা একটু দেখি যে এখানে আমাদের হচ্ছে যে একই দূরত্বে আছে তখন আমরা কি করব সেরকম একটা সিচুয়েশন যদি
छय मोट कयटा छा हमें कार्बन देखते छा कार्बन देखते एकदम ये माझामाझी हमें एक दिबंधन पड़े गल ठीक है माझामाझी दिबंधन पड़े गे दिबंधन देखो ये पास काउंट करो एक दुई तीन ए पास काउंट कर एक दुई तीन आसे ओके एन हे तुम एखे ग्रुप एड करो एखे ग्रुप एड करो एखे हम सी एस थ्री एखे हमारे सी एस थ्री एखे तुम एक सी एस थ्री दो ओके दिल सी एस थ्री बाकी एड पूरण करो पूरण कर नामकरण करो एन तुम इटार नामकरण करो एन तुम इटार नामकरण करो ठीक है एन इटार नामकरण करो बोलो इटार नामकरण की है अच्छा एक जन बोलते जो भैया बाम पास तो हे डबल बन शुरू करते तो समस्या ही तो ना को समस्या ही तो ना तुम्हें हे टू थ्री फोर ट्राइमिथान हेक्सन टू इन तुम्हें बीजे एटार संकेत थे तुम्हें हे मैं नाम थे संकेत देखो एक दुई तीन चार पाँच छय छा तुम एखे दिबंधन दिल ओके भेरि गुड तेल तुम दुई नम्बर कार्बन ये दुए एक मिथेल ग्रुप आसे तीन एक मिथेल ग्रुप आसे चार एक मिथेल ग्रुप आसे तई तो दुई तीन चार तेटा तुम्हें मिथेल ग्रुप दिला गल तुम्हार हो जाए समस्या नहीं जेको पास तुम शुरू करते पर जो तुम्हें संग मैं नाम लिखे दीब संकेत लिखवा दें तुम्हारे पूर्ण स्वाधीनता आज तुम जेको पास जेको कि बसाइते पर इट्स आप टू यू जो तुम्हें कौन पासे दीबा इटार को बाधा धरार नियम नहीं पास दीते हैं ओ पास दीते हैं जस्ट प्लिज मेक शिवर जो तुम्हें हे टूटा जे दिबंधन जेखने बसार कथा से बसाइस दिबंधन तुम्हें बसाइला एखने दुई धरे तुम्हें एक नम्बर दुई नम्बर कार्बन दिबंधन बसे आर एखान मिथेल बसान शुरू कर ला तक ठीक है मेक शिवर जो हम तुम काउंटार ठीक रखस हाँ जे पास तुम करो को समस्या ही नहीं एकदम क्लियर विषय तो बुझते सीम्पल विषय एकदम सीम्पल विषय नामकरण चेहरे सीम्पल विषय और किचु नहीं अच्छा एन हेखने दुई पास तो समान तक हमें कौन पास विवेचना करब ये शाखा शिकलगू देख को पास जोगफल कम है ए पास शाखा शिकल जोगफल कम है कारण एखे दुईटा आटा तो प्रधान शिकल ये को सन्देह नहीं प्रधान शिकल एन हे एखान काउंट कर ले पास काउंट कर ले कार्बन तीन नम्बर आसे तो पास काउंट करब कारण हम शाखा शिकलगूला तेल शाखा शिकलगूल जोगफल कम है तेलो छा मंदे इटा नाम की इटा से two comma two comma two two comma two comma five try methyl try methyl अमंदे होते hex try methyl hex three in hex three in hex three in ठीक है तो clear शोज ना एकदम विषय तो होते शोज एकदम शोज विषय ठीक है तेल मोटामुटी बुझते कि भाव हमें नामकरण करब हमारे नामकरण विषय एक प्राइमरि आइडिया क्रिएट हो गए अच्छा आसो और कि प्रैक्टिस करी आसले ये मेन विषय तो हमें प्रैक्टिस करा जे जो सुंदर प्रैक्टिस कर तरह नामकरण तहज है
तब हो सी एस थ्री सी एच टू सी एक क्वार्टर नाम कौन बोलो तेल ही होगे अमी कुशी एक क्वार्टर नाम कौन तुम्हें बोलते पल्ले तो देखो जो नाम कौन उन्हें के बोलते सो उन्हें के बोलते सो ना तो हमने शुरू कर वो कौन पास थे का हमने शुरू कर वो बच्चे जो कौन एक पास थे के शुरू करी एक अंदर के शुरू कर ले आम दिन होते की कोत्ता भी डिवंडन टन नीला नीचे जाओ जाबे ना तो उन्हें खाने उन्हें किच्छ आम दिन रोए गए थे तो हमें की पाँच छयरा दिल ठीक है तेल नाम कौन की है नाम कौन हो टू कमा तेल एखे आगे कि आथा इथाइल आ थ्री इथाइल थ्री इथाइल थ्री इथाइल दें हम टू कमा टू कमा फाइव ट्राइम इथाइल ट्राइम इथाइल कय कार्बन विशिष्ट छय कार्बन विशिष्ट हे मिथाइल हेक्स हेक्स आमंत्रित होते हैं कतो हेक्स थ्री इन ठीक है से वेरी गुड नेक्स्ट होते हैं सीएस थ्री सीएच टू सीएच टू सी डबल बॉन्ड सीएच टू सीएस थ्री ब्रदर अकोन इखाने बिशोई तो होते हैं जो धाम तुम ये पास तक शुरू कर ले पास तक शुरू कर ला भाई वा बोला भाई आमी नीचे क्या मैं जाबो अमर तो सामने तीन टकार बना से देखो बिशोई तो होते हैं ऐसे तो को आश 
করে থাকা যাবে না ভেরি গুড কিন্তু অ্যালকিনের শর্তের মধ্যে মেইন শর্ত হচ্ছে দ্বিবন্ধনটাকে অবশ্যই হচ্ছে আমাদের প্রধান শিকলে নিতে হবে তাইলে হচ্ছে আমরা দ্বিবন্ধ আমরা হচ্ছে প্রধান শিকল আঁকা শুরু করবই দ্বিবন্ধনের কাছ থেকে ধরো এখান থেকে আমরা প্রধান শিকল আঁকা শুরু করলাম এখন বামে যাব না ডানে যাব চিন্তা করব এক এক সংখ্যক কার্বন আছে গেলাম এখন তাহলে ভাইয়া এটা কি হবে আমি বলছিলাম এরকম স্ট্রেট ভাবে যদি হচ্ছে তিনটা কার্বন সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি থাকে তাহলে সেটা সি থ্রি এইচ সেভেন কে ইন্ডিকেট করে সেটা থ্রি থ্রি এইচ সেভেন কে ইন্ডিকেট করে ঠিক আছে তাহলে এই পাশ থেকে নাম্বারিং করবো এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে হচ্ছে আমাদের জিনিসটা কি হবে যে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে হচ্ছে আমাদের জিনিসটা হবে হচ্ছে টু প্রোপাইল টু প্রোপাইল টু প্রোপাইল টু প্রোপাইল টু প্রোপাইল পেন্ট ওয়ান ইন পেন্ট ওয়ান ইন তাহলে মেন বিষয় হচ্ছে আমাদের দ্বিবন্ধনকে অবশ্যই প্রধান শিকলের মধ্যে রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে যেটা আছে এটা এটার মধ্যে হচ্ছে যে আমরা যে কোনো এক পাশ থেকে শুরু করি এ পাশ থেকে শুরু করলে হচ্ছে আমাদের শুরু করে সোজাও যাইতে পারি নিচেও যাইতে পারি একই বিষয় কারণ সোজা গেলেও দুই কার্বন পাবো নিচে গেলেও দুই কার্বন পাবো সেম হিসাবে আমাদের এখন নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের যে এক দুই তিন দুই পাশ থেকেই হচ্ছে তিন নম্বরে আসে তো আমি এ পাশ থেকে নাম্বারিং করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কেন আমি এপাশ থেকে নাম্বারিং করব কারণ এপাশ থেকে নাম্বারিং করলে হচ্ছে আমার নাম্বারিংটা এখানে উপশিকলগুলা কাছাকাছি পাবো আমরা তাহলে এটার নাম কি হবে এটার নাম হবে ফোর ইথাইল টু মিথাইল ফোর ইথাইল টু মিথাইল ফোর ইথাইল ফোর ইথাইল ফোর ইথাইল টু মিথাইল হেক্স থ্রি ইন तीन मन पार्स अने के पांच नम्बर एक भूल जाते তিনটেই হয়েছে ভেরি গুড পাঁচ রং বাদে বাকি দুটো পার্স পাঁচ রঙে একটা হচ্ছে পেন্টিং দিলে হবে না না আমরা পেন্টিং দিব না বাবা আমরা হচ্ছে যে পেন্টিং না লিখে ওয়ান ইন লিখবে এটার অভ্যাস করে ফেলো নাহলে তুমি দেখা যাবে কি হেক্সিন থ্রি লেখা ফেলছো হেপটিন থ্রি লেখা ফেলছো এই ভেজাল করতে যাবে না একদম হচ্ছে যে সিম্পল হিসাব ডাকবা যে হচ্ছে তুমি এটাই শিখছো এটাই তুমি হচ্ছে বেশি বেশি শিখলে না ভেজাল বেশি শিখলে হচ্ছে আমাদের ভেজাল ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা জিনিস আমি তোমাকে একটু শেখাই সেটা হচ্ছে আমরা তো অ্যালকাইলমূলক পড়ছি অ্যালকাইলমূলক অ্যালকাইলমূলক মানে কি অ্যালকাইলমূলক 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 কেমন যেমন হচ্ছে আমাদের সি এন এইচ টু এন সি এন এইচ টু এন মাইনাস ওয়ান টু এন মাইনাস ওয়ান সি এন এইচ টু এন মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে অ্যালকাইলমূলক আমাদের যেমন হচ্ছে আমরা মিথাইলমূলক পাইছি ইথাইলমূলক পাইছি মিথাইল ইথাইল মিথাইল মিথাইলমূলক ইথাইলমূলক মিথাইলমূলক মিথাইলমূলক হচ্ছে আমাদের সি সি এইচ থ্রি ইথাইলমূলক হচ্ছে আমাদের সি টু এইচ ফাইভ মিথাইল হচ্ছে সি এইচ থ্রি ইথাইলমূলক হচ্ছে আমাদের সি টু এইচ ফাইভ ইথাইলমূলক হচ্ছে আমাদের সি টু এইচ ফাইভ সি টু এইচ ফাইভ হচ্ছে আমাদের ইথাইলমূলক এটা হচ্ছে অ্যালকাইলমূলক আরেকটা মূলক হচ্ছে অ্যালকি নাইলমূলক অ্যালকি নাইলমূলক অ্যালকি নাইলমূলক বলতে আরেকটা মূলক হচ্ছে আমাদের শিখে রাখো অ্যালকি নাইলমূলক অ্যালকি নাইলমূলক যুব যুগের মধ্যে চিপা চাপায় না অনেক ছোট ছোট কথাবার্তা আছে যেগুলো ঝিকে রাখলে না ভাল লাগে অ্যালকি নাইলমূলক এটা হচ্ছে অ্যালকিন আছে না অ্যালকিন থেকে দেখো অ্যালকাইলমূলকটা কিভাবে আসছে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবে কমেন্টে যে অ্যালকাইলমূলকটা কিভাবে আসছে অ্যালকাইলমূলকটা আসছে হচ্ছে অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করলে যে মূলক হয় তাকে অ্যালকাইলমূলক বলে অ্যালকিন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করল অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করলে যে মূলক পাওয়া যায় তাহলে অ্যালকাইলমূলক কি অ্যালকাইলমূলক হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করছো অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন মাইনাস হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন অ্যালকেন মাইনাস একটা হাইড্রোজেন তাকে কি বলে অ্যালকেন মাইনাস একটা হাইড্রোজেন তাকে অ্যালকাইলমূলক বলা হয় আর অ্যালকিনাইলমূলক কি অ্যালকিনাইলমূলক হচ্ছে অ্যালকিন 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 মাইনাস হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন তখন তাকে কি বলি অ্যালকি নাইলমূলক বলি অ্যালকিন থেকে একটা হাইড্রোজেন বাদ দিব তাহলে অ্যালকিনের সংকেত কি সি এন এইচ টু এন সি এন এইচ টু এন এটা হচ্ছে অ্যালকিনের সংকেত সি এন এইচ টু এন আচ্ছা এটার সংকেত আমি ভুল লিখছি সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান হবে কারণ অ্যালকিনের সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু সি এন এইচ টু এন প্লাস টু 
CN H2N plus 2 एटे होच्छा हमां देर एलकेने संकेत एलकेने संकेत की CN H2N plus 2 एलकेने संकेत होच्छे साधन संकेत होच्छे CN H2N plus 2 एटा थेके एक्टा हाइड्रोजन बाद दिले की थाके CN H2N plus 1 एटा होच्छे एलकेल मुलोग एलकेनेल मुलोग होच्छे CN H2N CN H2N टाके हम रेकी बोली CN H2N टाके बोली हम रेकी एलकेनेल मुलोग एलकेनेल एलकिन मुलोग एलकिन बोली एटा थेके एक्टा हाइड्रोजन अमी बेर कोरे दिले তখন সেটার নাম হয়ে যাবে অ্যালকিনাইল মূলক তাহলে খেয়াল করে দেখো অ্যালকাইল মূলকটা হচ্ছে অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করলে হয় অ্যালকাইল মূলক আর অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত কি অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত হচ্ছে CnH2n এটা থেকে তুমি একটা হাইড্রোজেন যদি অপসারণ করে দাও তাহলে তোমার কি সংকেত হবে এটা থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করলে তোমার যে মূলকটা হবে তাকে বলা হবে হচ্ছে যে আমাদের অ্যালকিনাইল মূলক যেমন হচ্ছে আমাদের এই যে যেমন ধরো হচ্ছে আমাদের কি হয় যেমন হচ্ছে যে অ্যালকিন তো এক কার্বন বিশিষ্ট হয় না দুই কার্বন বিশিষ্ট হয় যেমন হচ্ছে সি2 সি2 H4 হওয়ার কথা ছিল সি2 H3 সি2 H3 সি2 H3 সি2 H3 সি2 H3 জিনিসটা কেমন হবে সি2 H3 জিনিসটা হবে হচ্ছে আমাদের CH2 আমাদের হচ্ছে CH2 CH CH2 ডাবল বন্ড CH2 ডাবল বন্ড CH এই যে মূলক একটা এই মূলকটার নাম কি হবে C2H3 এটা একটা মূলক যে CH2CH2 হওয়ার কথা ছিল ইথিন সেখান থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করছো দ্যাট মিন্স অ্যালকিন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করলে তাকে আমরা অ্যালকিনাইল মূলক বলি আর অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করলে তাকে অ্যালকাইল মূলক বলি অ্যালকাইল মূলকটি আমাদের বেসিক্যালি সব জায়গায় ব্যবহার হয় অ্যালকিনাইল মূলকটা আমাদের হচ্ছে তত বেশি ব্যবহার হয় না তো এই যে মূলকটা এই মূলকটাকে বলা হয় ভিনাইল মূলক এই মূলকটাকে কি বলা হয় এই মূলকটাকে বলা হয় ভিনাইল মূলক এই মূলকটাকে কি বলা হয় এই মূলকটাকে বলা হয় হচ্ছে ভিনাইল মূলক এই মূলকটাকে বলা হয় বেসিক্যালি ভিনাইল মূলক বলি আমরা কি বলি মূলকটাকে বলি হচ্ছে আমরা ভিনাইল মূলক বলি আচ্ছা আবার হচ্ছে সি3 যদি হয় সি3 H6 এর জায়গায় একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করলে সি3 H5 হয় সি3 কি হয় সি3 H5 হয় সি3 H 5 C3 কি হয় H5 হয় C3 H5 হয় তাহলে C3 H5 যেমন হচ্ছে আমাদের এই CH2 CH2 তারপর হচ্ছে ডাবল বন্ড CH তারপর হচ্ছে CH3 জায়গায় CH2 একটা হাইড্রোজেন বন্ড খালি বা একটা হাত খালি আছে এটাকে বলা হয় অ্যালাইল মূলক এটাকে কি বলা হয় আমরা প্রোপাইল বলি না প্রোপিন বলি না কিন্তু যখন এটা মূলক হয়ে যায় নাম হয়ে যায় অ্যালাইল মূলক তাহলে হচ্ছে এই দুইটা নাম একটু আমরা মনে রাখবো যে আমাদের অ্যালকিনাইল মূলকগুলো কিন্তু একটু ডিফারেন্ট নামের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে এম সিকিউতে মাঝে মাঝে চলে আসতে পারে এদের খুব বেশি যে ব্যবহার আমরা দেখতে পাবো খুব বেশি ব্যবহার আমাদের নাই তা আমরা জাস্ট একটু জানার জন্য জেনে রাখলাম অনেক কিছু অর্গ্যানিকে আমরা হচ্ছে এরকম জানার জন্য জানব তাহলে হচ্ছে আমরা শিখলাম কি অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করলে তাকে বলা হয় অ্যালকাইল মূলক আর অ্যালকিন থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করলে তাকে কি বলা হয় অ্যালকিনাইল মূলক তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় অ্যালকিনাইল মূলক তাকে বলা হয় অ্যালকি নাইল মূলক বলা হয় তাহলে আমরা অ্যালকাইল মূলক এবং অ্যালকি নাইল মূলক দুইটা মূলকের বিষয়ে আমরা একটু জানলাম আমাদের একটু নলেজ গ্যাদার হইল এখন আসলে অ্যালকাইনের নামকরণ অ্যালকাইনের নামকরণ আর অ্যালকিনের নামকরণ একদম সেম তাহলে আমরা হচ্ছে নতুন কোনো শর্ত আর অ্যালকাইনের নামের ক্ষেত্রে লিখবো না যেখানে আমাদের শর্ত সেম থাকবে সেখানে আমরা হচ্ছে আর শর্ত কেন অ্যাড করতে যাব অ্যালকাইনের নামকরণ অ্যালকাইনের নামকরণ অ্যালকাইনের নামকরণ অ্যালকাইনের নামকরণে অ্যালকিনের নামকরণে সমান অ্যালকাইনের নামকরণ হচ্ছে অ্যালকাইনের নামকরণ হচ্ছে অ্যালকিনের অনুরূপ অ্যালকিনের অনুরূপ শুধুমাত্র একটা পার্থক্য হচ্ছে অ্যালকিনের অ্যালকিনের নামের শেষে ইন বসত আর অ্যালকাইনের নামের শেষে হচ্ছে আইন বসে তাহলে হচ্ছে অ্যালকাইনের নামকরণ হচ্ছে অ্যালকিনের অনুরূপ হচ্ছে কিন্তু একটা পার্থক্য হচ্ছে জাস্ট নামের শেষে ইন আইন বসে নামের শেষে কি বসে নামের শেষে হচ্ছে জাস্ট আইন বসে নামের শেষে হচ্ছে আইন বসে আইন বসে নামের শেষে কি বসে আইন বসে দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স আদারওয়াইজ এভরিথিং ইজ নর্মাল দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স আদারওয়াইজ এভরিথিং ইজ নর্মাল অ্যাজ লাইক এল কিনের নামকরণ যেমন হচ্ছে আমি যদি তোমাকে বলি একটা দিয়ে দিই তুমি হচ্ছে আমাকে নামকরণ করে বলো যেমন হচ্ছে এক দুই তিন চার চার কার্বন এখানে আমি একটা ট্রিপল বন দিলাম এখানে হচ্ছে আমি একটা সি এস থ্রি দিলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে সি এইচ এটা সব হাত ফুলফিল হয়ে গেছে এটা এক হাত খালি এই সি এস থ্রি এটার নামকরণ কী হবে বলো তো আমাকে এটার নামকরণটা তোমরা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও এটার নামকরণটা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও ঠিক আছে একদম আগের মতোই সিম্পল সিম্পল একদম সিম্পল আমাদের জন্য একদম সিম্পল ঠিক আছে পাঁচ কার্বন
ঠিক আছে এই দুইটার নাম কোন বলো এদের নাম বলতে থাকো আমি দিতে থাকি তোমরা বলতে থাকো কারণ এগুলা আমরা পারি আমাদের আগের মতোই আমি বলবা তাহলে ভাই কেন শিখতেছি আগের মতো হইলে শিখতে তো হবেই না বাঁচতে হলে শিখতে হবে এই তিনটার নাম বলো ओके आसो तुम्हारा हे अने बोलते कमेंट आर अने बोलते प्रथम कथा त्रिबंधन के अवश्य प्रधान शिकले नहीं नीचे गेले जा सोजा गेले जा सोजा ही जाए नम्बरिंग क्षेत्र में जे पास त्रिबंधन का से पास नम्बरिंग कर एक दुई तीन चार एक दुई तीन चार तेल हो एक दुई तीन चार तेल हमारे एखे कि है एखे हम एक दुई तीन चार जीत आसे तेल है कि थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल की थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन 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 तपर हे पास हे जो देखी हे ये सोजा गेले ही जाए नीचे गेले एक ही कथा हे नामकरण क्षेत्र हे एक दुई तीन चार पाँच अच्छा तेल हे एक दुई तीन चार पाँच तेल की है जो हे फोर फोर डायमिथाइल फोर 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 कमा फोर फोर कमा फोर डायमिथाइल फोर कमा फोर डायमिथाइल फोर कमा फोर डायमिथाइल हे अच्छा इन लेना यह इन लेक्सि भाइया बुल लेक्सि कि आईन है ब्यूट वन आईन ब्यूट आईन ब्यूट वन आईन ब्यूट वन आईन ठीक है तपर हे फोर कमा फोर डायमिथाइल फोर कमा फोर डायमिथाइल फोर कमा फोर डायमिथाइल पेंट 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 टू आईन पेंट टू आईन पेंट टू आईन फोर कमा फोर पेंट टू आईन फोर कमा फोर डायमिथाइल फोर कमा फोर डायमिथाइल फोर कमा फोर डायमिथाइल कट मिथाइल आज दुई मिथाइल आज पेंट टू आईन ठीक है अच्छा এরপরেও এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের স্ট্রেট যাবে প্রধান শিকল এখন এখান থেকে যে পাশ থেকে কাউন্ট করো ত্রিবন্ধন দুই নম্বরে যে পাশ থেকে কাউন্ট করো আমাদের হচ্ছে উপশিকলগুলোর অবস্থান সমান তাহলে হচ্ছে যে তুমি এটাকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কাউন্ট করো তাইলে হচ্ছে কি হবে টু কমা ফাইভ ডাইমিথাইল টু কমা ফাইভ ডাইমিথাইল টু কমা ফাইভ ডাইমিথাইল আমাদের হচ্ছে টু কমা ফাইভ ডাইমিথাইল এটা হচ্ছে আমাদের হেক্স থ্রি ইন হেক্স থ্রি ইন হেক্স থ্রি ইন হেক্স থ্রি ইন হেক্স থ্রি আইন আইন নট ইন আইন আমি যেমন আই ইন ইন বলে ফেলতেছি এমন নিজেও ইন ইন কইও না ইন ইন কইলে কিন্তু ফাইচ্ছা যাবে কী হবে আইন হবে আইন আইন হবে ঠিক আছে তাহলে হয়েছে দেখো তো আইন হবে তিনটাই হয়েছে আইন মানতে হবে ভাই আইন মানতে হবে এই যে ভেরি গুড কথা বলছে যে ভাই খালি আইন ভুলে যে আইন হবে আইন আইন কী হবে আইন হবে ক্লিয়ার এতটুকু বিষয় 
তাহলে আমরা মোটামুটি হচ্ছে যে এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন মেইন ঝামেলা হচ্ছে একটা যোগের মধ্যে যদি দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন দুইটাই যদি উপস্থিত থাকে তখন আমরা কি করব যে দ্বিবন্ধনযুক্ত যোগের নামকরণ কি হবে ত্রিবন্ধনযুক্ত যোগের নামকরণ কি হবে এতটুকু আমরা বুঝলাম আচ্ছা এরপর হচ্ছে যে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন একাধিক থাকতে পারে একাধিক দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকলে কি হবে একাধিক দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকলে নামকরণের মধ্যে আমরা কি বলবো এটা একটা বিষয় হতে পারে যে একাধিক দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন আছে তখন আমাদের বিষয়টা কি হবে তাহলে এতটুকু পর্যন্ত আমার মোটামুটি মনে হয় সবাই পারছো সবাই বুঝছ তিনটাই হয়েছে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের একাধিক দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকলে কি হবে যে একাধিক দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকলে কি হবে একাধিক দ্বি বা ত্রিবন্ধন থাকলে একাধিক দ্বি বা ত্রিবন্ধন যদি আমাদের যোগে থাকে ত্রিবন্ধন যোগে থাকলে যোগে থাকলে যোগে থাকলে আমাদের হচ্ছে যে কি করবো আমরা তখন দেখো বিষয়টা হচ্ছে যে তখন হচ্ছে একাধিক দ্বি বা ত্রিবন্ধন থাকলে হাইড্রোকার্বনের অনুতে দুইটা বা তিনটি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকলে তাদের নামের শেষে আমাদের তাদের নামের জায়গায় আমাদের সংখ্যা সহ ডাই বা ট্রাই কথাটা বসবে দুইটা থাকলে ডাই তিনটা থাকলে ট্রাই ঠিক আছে ট্রাই ইন বা আইন বসবে তাহলে দুটি আমাদের হচ্ছে যে দুইটা বা তিনটা দুইটা বা তিনটা দ্বি বা ত্রিবন্ধন থাকলে দ্বি বা ত্রিবন্ধন থাকলে দুইটা বা তিনটা দ্বি বা ত্রিবন্ধন থাকলে নামের সাথে নামের শেষে নামের শেষে ডাই বা ট্রাই বসে ডাই বা ট্রাই ডাই বা ট্রাই ইন বা আইন বসে 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 ঠিক আছে তো এখন বিষয় হয়েছে তাহলে আমরা আসি দেখি যে বিষয়টা কিভাবে হবে নামকর ধরো হচ্ছে একটা চার কার্বন আছে আমাদের চারটা কার্বন আছে এক কার্বন দুই কার্বন তিন কার্বন চার কার্বন এখানে একটা দ্বিবন্ধন এখানে একটা দ্বিবন্ধন ঠিক আছে দিয়ে দিলাম এখানে সি এইচ টু এখানে সি এইচ টু এখানে ধরো তুমি হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো এক পাশে এখানে সি এস থ্রি আছে হ্যাঁ সি এস থ্রি পরে দিই সি এস থ্রি টি এস থ্রি পরে দিই এটা এটার নামকরণ কি হবে এটার নামকরণ কি হবে এটার নামকরণ কি হবে এটার নাম হবে হচ্ছে যে আমাদের কি হবে খেয়াল করো চার কার্বন বিশিষ্ট একটা পিউর বিউটিন বিউটিন কিন্তু এর মধ্যে দুইটা দ্বিবন্ধন আছে তাহলে এর নাম কি হবে এর মধ্যে দুইটা দ্বিবন্ধন আছে প্রধান শিক্ষক তো এটাই তাহলে এটার নাম হবে হচ্ছে বিউট ওয়ান বিউট বিউট এটার নামের ক্ষেত্রে আসবে বিউট ওয়ান কমা টু ডাই ইন ওয়ান কমা টু ডাই ইন তাহলে হচ্ছে এখানে দুইটাই ইন আছে তাহলে নাম কি হবে বিউট ওয়ান কমা টু ডাই ইন 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 ঠিক আছে এরপর দেখো ধরো আবার হচ্ছে পাঁচ কার্বন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা কার্বন আছে এই পাঁচ কার্বনের মধ্যে হচ্ছে আমাদের এখানে একটা ত্রিবন্ধন দিলাম এখানে একটা ত্রিবন্ধন দিলাম তারপর এখানে একটা ত্রিবন্ধন দিলাম ঠিক আছে দুই জায়গায় দুইটা ত্রিবন্ধন আছে তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ত্রিবন্ধন এটা হচ্ছে একটা আইন এটা হচ্ছে আমাদের দেশের আইন তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে সি এস থ্রি দিলা এখানে হচ্ছে সি এইচ দিলা সি এইচ থ্রি এখানে দিলাম সি এইচ তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমার তাহলে একার বনের চারটা হাত ফুলফিল একার বনের চারটা হাত ফুলফিল একার বনের চারটা হাত ফুলফিল কারোর আর দেওয়ার মতো কিছু নাই এখন হচ্ছে এই যোগের নাম কি হবে এই যোগের নাম কি হবে এখন এটার নাম্বারিং তুমি কোন পাশ থেকে করবা এ পাশ থেকে করলে এক দুই তিন চার পাঁচ হয় আবার এ পাশ থেকে নামকরণ করলে এক দুই তিন চার পাঁচ হয় তাহলে তোমার কমন সেন্স কি বলে কমন সেন্স হচ্ছে যে পাশ থেকে আমাদের দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধনের অবস্থান কাছাকাছি সে পাশ থেকে নাম্বারিং করব এ পাশ থেকে করলে প্রথম আমাদের হচ্ছে প্রথম প্রথম ত্রিবন্ধন পরে এক নম্বরে প্রথম ত্রিবন্ধন পরে কয় নম্বরে এ পাশ থেকে করলে প্রথম ত্রিবন্ধন পরে এক নম্বরে এ পাশ থেকে যখন আমরা করব তখন ফার্স্ট ত্রিবন্ধনটা পড়বে কয় নম্বরে ফার্স্ট ত্রিবন্ধনটা পড়বে এক নম্বরে আর এ পাশ থেকে করলে ত্রিবন্ধন আছে এক আর তিন নম্বরে পেন্ট ওয়ান থ্রি ডাই আইন ডাই আইন এটা কিন্তু ট্রাইও হইতে পারে ট্রাইও হইতে পারে এটা কী হইতে পারে ট্রাইও হইতে পারে এটি ট্রাও হইতে পারে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আমরা এতটুকু পর্যন্ত মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছি এরপরে হচ্ছে যে ধরো তাহলে এটা এক নম্বর এটা হচ্ছে দুই নম্বর প্রত্যেকটা রুলস আর লিখলাম না তোমরা বুঝলে রুলসগুলো লেখার দরকার পড়ে না তারপর ধরো হচ্ছে এক দুই তিন চার 
এখানে একটা দ্বি বন্ধন এখানে একটা দ্বি বন্ধন এখানে একটা কি আছে সি এস থ্রি আছে এখানে আমাদের সি এইচ টু এখানে হচ্ছে আমাদের সি এইচ টু তারপর এখানে হচ্ছে আমাদের এটার মধ্যে একটা হাত দিলে ফুলফিল হয়ে যাবে চারটা হাত হয়ে গেলো ওর চারটা হাত আছে এখন এটার নাম কি হবে একটু চিন্তা ভাবনা করে তুমি যে এতক্ষণ যে নামকরণ বললে সেই নামকরণের এতক্ষণের নলেজ থেকে একটু বলো তো এটার নাম কি হবে আমাদের এটার নাম বলবা আর পরে একটা দিব এটার নাম কইবা এই দুইটার নাম কই তালে আমি কমু যে তোমরা বালাই পারছো আমি তো বালা না বালা লইয়া তাইক দেখো ইন্টার লাইফটা অনেক মজার একটা লাইফ লাইফে ইন্টার লাইফের মতো মজা তুমি আর কোথাও পাবে না কারণ এত পড়ালেখার প্রেশার তোমার আর কেউ দিবে না এবং এই পড়ালেখার প্রেশারের মধ্যেও জীবনটাকে হচ্ছে এনজয় করতে হবে আমি সব করতে হবে লাইফে একটা মোটো হচ্ছে কি আমি সব করব সব ভালো কাজ আমি করব দ্যাট শুড বি দ্য মোটো অফ আওয়ার লাইফ আচ্ছা এটার নামকরণের ক্ষেত্রে দেখো দুই পাশ থেকেই হচ্ছে যে আমাদের কার্বন আমাদের প্রথম অবস্থানেই আমাদের দ্বিবন্ধন আছে কিন্তু আমাদের উপশিকলটা যে পাশ থেকে কাছে সেই পাশ থেকে আমরা নাম্বারিং করব তাই না এক দুই তিন চার তাহলে এটার নাম কি হবে এটার নাম হবে হচ্ছে আমাদের টু মিথাইল টু মিথাইল আমাদের হচ্ছে বিউট টু মিথাইল বিউট ওয়ান কমা টু ডাই ইন ঠিক আছে ওয়ান কমা টু ডাই ইন তাহলে টু মিথাইল বিউট ওয়ান কমা টু ডাই ইন পরেরটা কি হবে পরেরটার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি দেখতে পাচ্ছি পরেরটার ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ইস্যুটা হচ্ছে ভিন্ন কেন ভিন্ন কারণ হচ্ছে এ পাশ থেকে নাম্বারিং করলে এক নাম্বার কার্বনের তি বন্ধন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর এ পাশ থেকে করলে আমাদের ত্রিবন্ধনটা দুই নাম্বারে আসে তো এটার মধ্যে আর কোনো ইস্যু নাই যে আমাদের এ পাশ থেকে আমরা এক নাম্বার কাউন্ট করব তাহলে এখানে হচ্ছে থ্রি মিথাইল থ্রি মিথাইল থ্রি মিথাইল আমাদের হচ্ছে থ্রি মিথাইল তারপর হচ্ছে ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান কমা ফোর ডাই আইন ওয়ান কমা ফোর ডাই আইন বললে হবে থ্রি মিথাইল তারপর যৌগটার নাম বলতে হবে দেখো এরকম মিস চলে যাবে কিন্তু থ্রি মিথাইল হেক্স থ্রি মিথাইল হেক্স ওয়ান কমা ফোর ডাই আইন ঠিক আছে এই এই হয়েছে আমাদের বিষয় ठीक ठीक है हाँ एक तीन ठीक है एक तीन भाई तीन नम्बर और एक नम्बर 
একটু দেখেন কনফিউজ ভাই ট্রাইমিথাইল হেক্স নাকি ট্রাইমিথাইল হেক্স লিখতে হবে হাই প্যান উল্টা পাল্টা হলে ট্রাইমিথাইল হেক্স একই রকমের দুটি মূলক থাকলে মানে দ্বিবন্ধন দুইটা থাকলে অ্যালকেন থেকে অ্যালকা এমন হবে কি মানে কোথায় কোথায় কনফিউশন বলো তো একটু একে কি কনফিউশন এক তো ঠিক আছে যে বিউট ওয়ান টু ডাই ইন এটা একটা বিউট ইন এবং হচ্ছে এখানে আমাদের এক নম্বর আচ্ছা আরে আমি আমি লিখতে ভুল করছি ওয়ান টু না এটা ওয়ান এটা ওয়ান থ্রি হবে সরি এটা ওয়ান থ্রি হবে দেখছো বুড়ো হয়ে গেছি না তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান থ্রি এবার ঠিক আছে এবার আশা করি আর কোনো সমস্যা নেই এবার ঠিক আছে সবার আর কোনো কনফিউশন আছে আচ্ছা এখন কথা হয়েছে যে আমরা আসি নেক্সট কথায় যে একই সাথে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন আছে তখন নামকরণ কি করব একটি একই সাথে দ্বিবন্ধন এক যৌগে যৌগে একই সাথে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকলে যৌগে একই সাথে দ্বি এবং ত্রিবন্ধন থাকলে কি হবে একই সাথে দ্রি ও ত্রিবন্ধন থাকলে যোগে একই সাথে দ্বি ও ত্রিবন্ধন থাকলে কি হবে যোগে একই সাথে দ্বিবন্ধন আছে আবার একই সাথে হচ্ছে আমাদের ত্রিবন্ধন আছে যোগে একই সাথে দ্বি ও ত্রিবন্ধন থাকলে কি হবে তখন একই যোগে দ্বিবন্ধনও দিয়ে দিছি ত্রিবন্ধনও দিয়ে দিছি ও নো না ওয়াট টু ডু কি করব এখন ও মা গো ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তাহলে যোগে একই সাথে দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন দুইটাই যদি আমাদের থাকে তখন আমাদের করণীয়টা কি তখন আমাদের করণীয় আসলে অনেক কিছু অনেক কিছু আমরা করতে পারি কি কি করতে পারি সেটা নিয়েই কথা হবে প্রথম কথা হচ্ছে এখানে তোমরা আগে অনেক কিছু পড়ছো যে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন থাকলে দ্বিবন্ধনের প্রায়োরিটি আগে ত্রিবন্ধনের প্রায়োরিটি আগে এসব কথা ভুলে যাও যে দ্বিবন্ধন আমরা হচ্ছে যে আমরা প্রধান শিকলের মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রধান শিকলে প্রধান শিকলে আমরা হচ্ছে দ্বি ও ত্রিবন্ধন দ্বি ও ত্রিবন্ধন প্রধান শিকলে দ্বি এবং ত্রিবন্ধন উভয়কে উভয়কেই রাখতে হবে প্লাস হচ্ছে প্রধান শিকলের আরও যে দুইটা শর্ত আছে সেই দুইটা শর্ত আমরা মানব দুই নম্বর হচ্ছে যে পাশ থেকে যে পাশ থেকে দ্বি বা ত্রিবন্ধন কাছে সে পাশ থেকে নাম্বারিং করব এখানে আর কোনো বেজাল নাই যে না দ্বিবন্ধনের প্রায়োরিটি বেশি ত্রিবন্ধনের প্রায়োরিটি বেশি নো যে পাশ থেকে দ্বি বা ত্রিবন্ধন কাছে যদি ধরো আমার দ্বিবন্ধন এক নম্বরে আছে আর ত্রিবন্ধন যে মানে ডান পাশ থেকে দ্বিবন্ধন এক নম্বরে বাম পাশ থেকে ত্রিবন্ধন দুই নম্বরে তাহলে আমি কোন পাশ থেকে নাম্বারিং করব ডান পাশ থেকে যে পাশ থেকে দ্বি বা ত্রিবন্ধন আমি কাছে পাবো সে পাশ থেকে আমি নাম্বারিং করব তাহলে আমাদের হচ্ছে দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে পাশ থেকে যে পাশ থেকে প্রধান শিকলে যে পাশ থেকে এবং এটাকে অবশ্যই প্রধান শিকলের মধ্যেই হইতে হবে যে পাশ থেকে প্রধান শিকলে দ্বি বা ত্রিবন্ধন যে পাশ থেকে প্রধান শিকলে দ্বি বা ত্রিবন্ধন দ্বি বা ত্রিবন্ধন যে পাশ থেকে প্রধান শিকলে দ্বি বা ত্রিবন্ধন যে পাশ থেকে আমাদের বাম পাশ বা ডান পাশ যে পাশ থেকে এই দ্বি বা ত্রিবন্ধনটা কাছে হবে কাছে হবে সে পাশ থেকে নাম্বারিং করব সে পা কাছে হবে কাছে হবে সে পাশ থেকে নাম্বারিং করব সে পাশ থেকে সে পাশ থেকে সে পাশ থেকে আমরা হচ্ছে নাম্বারিং করব সে পাশ থেকে হচ্ছে আমরা নাম্বারিং করব এখন যদি হচ্ছে যে নাম্বারিং করব আর যদি এমন হয় যে উভয় পাশ থেকে দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন আমাদের হচ্ছে আমাদের দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন এই দুইটার অবস্থান যদি একই জায়গায় হয় যে আমাদের হচ্ছে যে দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন আমাদের একই পাশে হচ্ছে তাহলে আমরা যদি দেখতে পাই যে যেটাকে আগে পাবো বেসিক কথা হচ্ছে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধনের মধ্যে যেটাকে আগে পাবো বা যেটা কাছে সে পাশ থেকে আমি নাম্বারিং করব যদি দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন দুই পাশ থেকেই একই জায়গায় থাকে যে ডান পাশ থেকেও তুমি দেখলা দ্বিবন্ধন তিন নম্বরে বাম পাশ থেকে দেখলা ডান পাশ থেকে দেখলা দ্বিবন্ধন দুই নম্বরে বাম পাশ থেকে দেখলা হচ্ছে ত্রিবন্ধন দুই নম্বরে বা দুই পাশ থেকে দ্বিবন্ধন थकले 
তখন যে আমরা একই অবস্থানে যে আমি যে এরকম একটা সিচুয়েশন ধরো হচ্ছে কার্বন 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 এখানে দ্বিবন্ধন আছে এখানে ত্রিবন্ধন আছে তো এ পাশ থেকে নাম্বারিং করলে দ্বিবন্ধন এক নম্বরে এ পাশ থেকে নাম্বারিং করলে ত্রিবন্ধন এক নম্বরে তাহলে হচ্ছে যদি আমাদের দ্বি এবং ত্রিবন্ধন দুই পাশ থেকে যদি একই অবস্থানে থাকে তখন হচ্ছে আমাদের তখন হচ্ছে এই দ্বিবন্ধন থেকে নাম্বারিং করা হয় তখন দ্বিবন্ধনটা প্রায়োরিটি পায় তখন হচ্ছে যে দ্বিবন্ধন থেকে দ্বিবন্ধন যে দ্বিবন্ধন থেকে নাম্বারিং করা হয় দ্বিবন্ধন থেকে নাম্বারিং করা হয় তখন তুমি এখান থেকে এক দুই তিন চার দ্বিবন্ধন থেকে হচ্ছে নাম্বারিং করা হয় দ্বিবন্ধন থেকে হচ্ছে আমরা কি করি নাম্বারিং করি ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এই তিনটা কথা চার নম্বর কথা কি আমাদের ফোর্থ কথা ফোর্থ কথা হচ্ছে যে আমাদের এই যে এখন এখানে তো ইনো আছে আইনো আছে নামকরণের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যখন আমি নামকরণ করতে যাব তাহলে এই চারটা কথা আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি আমি এক্সপ্লেন করব আমরা এক্সাম্পল যখন করব তখন আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে চার নম্বর কথা হচ্ছে যে নামকরণের ক্ষেত্রে নামকরণের ক্ষেত্রে নামকরণের ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করে দেখো ইন ইন ওয়ার্ডটা হচ্ছে এইভাবে ইন ই এন ইন 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 এটা হচ্ছে ইন আর আইন আইন বানানটা কিভাবে ইন ইন কথাটা হচ্ছে ইন 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 অ্যালকিন আমরা ইন আচ্ছা এটাকে এভাবে অ্যালকিন ই ওয়াই এন ই ই ওয়াই এন ই ই ওয়াই এন ই এটা হচ্ছে ইএন ইন আচ্ছা ইন আর আরেকটা হচ্ছে আইন আই ওয়াই এন ই এটাকে বলা হয় আইন এখন আলফাবেটিক্যালি কে আগে নামকরণের ক্ষেত্রে ইন এবং আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আলফাবেটিক্যালি ই আগে না নামকরণের ক্ষেত্রে ইন এবং আইনের ক্ষেত্রে আগে ইন পরে আইন বসবে পরে আইন বসবে আগে ইন বসবে পরে আইন বসবে ডিউ টু অ্যালফাবেটিক অর্ডার ডিউ টু অ্যালফাবেটিক অর্ডার অ্যালফাবেটিক অর্ডার অ্যালফাবেটিক অর্ডার অ্যালফাবেটিক অর্ডার অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের আগে ইন বসবে পরে আইন বসবে ঠিক আছে কেন কারণ হচ্ছে এটা এটার সাথে নাম্বারিংয়ের ইস্যু নাই এটার সাথে নাম্বারিংয়ের ইস্যু নেই নাম্বারিং আমি করে ফেলছি নামকরণটা লিখবো যখন তখন আগে ইন বসবে পরে আইন বসবে কারণ ইন শুরু হয় ই দিয়ে ই ওয়াই এন ইন আর আইন শুরু হয় আই ওয়াই এন ই দিয়ে তাহলে আইন হচ্ছে আই যেটা পরে ইনের ইটা হচ্ছে ই দিয়ে তাহলে সেটা হচ্ছে আগে তাহলে আগে ইন পরে আইন বসবে অ্যালফাবেটিক অর্ডার অনুযায়ী তাহলে আমরা চারটা কথা লিখলাম একটা দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন একসাথে থাকলে আমাদের প্রধান শিকলে দুইটাকেই রাখবো সেকেন্ড কথা হচ্ছে প্রধান শিকলে যেটা আগে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন যেটা আগে পড়বে নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে সেটা থেকে আমি শুরু করব এক নম্বরে বা দুই নম্বরে যেটাকে পাবো সেখান থেকে শুরু করব দুই পাশ থেকে দুইটাই যদি আমাদের সেম অবস্থান ক্যারি করে তখন দ্বিবন্ধনটা প্রায়োরিটাইজ হবে এর আগে কিন্তু দ্বিবন্ধন প্রায়োরিটাইজ হবে না আর নামকরণের ক্ষেত্রে আগে ইন বসবে পরে আইন বসবে ঠিক আছে লিখছি লেখার পরে এখন হচ্ছে যে আমরা আসি যে হচ্ছে আমরা লিখি যে নামকরণগুলো দেখি যে কি কী নামকরণ যেমন ধরো হচ্ছে যে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ কার্বন আছে পাঁচ কার্বনের মধ্যে এ পাশে হচ্ছে ত্রিবন্ধন দিলাম আর এ পাশে দ্বিবন্ধন দিলাম এ পাশে ত্রিবন্ধন এ পাশে হচ্ছে আমাদের দ্বিবন্ধন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কত সি এস থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের সি এইচ এখানে কিছু বসবে না এখানে একটা সি এইচ এখানেও একটা সি এইচ এই যে যৌগটা এই যৌগটার মধ্যে দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন দুইটাই আছে এখন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ পাশ থেকে কাউন্ট করলে দ্বিবন্ধ ত্রিবন্ধনটা এক নম্বরে এ পাশ থেকে কাউন্ট করলে এক দুই দুই নম্বরে হচ্ছে দ্বিবন্ধন তাহলে কোন পাশ থেকে কাউন্ট করব ডান পাশ থেকে কাউন্ট করবো কারণ যে পাশ থেকে দ্বি বা ত্রিবন্ধন কাছে সে পাশ থেকে হচ্ছে আমরা কি করব নাম্বারিং করব তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ নাম্বারিং করলাম করার পর হচ্ছে এখন এটা নাম লিখবো নাম লিখলে এটা কি হবে পেন্ট এটা কি পেন্ট এটা কি আমাদের পাঁচ কার্বন তার মানে এটা হচ্ছে একটা পেন্ট এটা কি পাঁচ কার্বন তার মানে এটা কি একটা পাঁচ কার্বন হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা পেন্ট পাঁচ কার্বন মানে এটা হচ্ছে একটা পেন্ট পাঁচ কার্বন মানে কি এটা হচ্ছে একটা পেন্ট পাঁচ কার্বন মানে এটা একটা পেন্ট এটা হচ্ছে একটা কি পেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পেন্ট এখন আমাদের কোনটা আগে বসবে ইন আগে বসবে না আইন আগে বসবে ইন আগে বসবে ইন কয় নাম্বার কার্বন আছে তিন নাম্বার কার্বন আছে পেন্ট থ্রি ইন থ্রি ইন ওয়ান আইন থ্রি ইন ওয়ান আইন পেন থ্রি ইন ওয়ান আইন ঠিক আছে 
তাহলে আমি কিন্তু এখানে নাম্বারিং করছি আইন থেকে ঠিক আছে যে ত্রিবন্ধন থেকে নাম্বারিং করছি কিন্তু নামকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু আগে ইন পরে আইন বসবে এটা সবার ক্ষেত্রে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে কি আমরা নামকরণ করতে গেলে বিবেচনা করব যে কোন পাশে আমাদের প্রথমে আমরা প্রধান শিক্ষকের মধ্যে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন দুইটাই নিব এরপর নাম্বারিং করতে গেলে যে পাশ থেকে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন কাছে সে পাশ থেকে নাম্বারিং করব থার্ড যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন নাম লিখব তখন আগে ইন বসবে পরে কি বসবে পরে হচ্ছে আইন বসবে আগে ইন পরে হচ্ছে কি বসবে পরে হচ্ছে আইন বসবে ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা গেল এটা আমরা বুঝছি এরপরে হচ্ছে ধরো যে আমাদের হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এই নামকরণগুলো একটু রেগুলার দেখবা তাইলে এই রুজগুলো না তোমার মাথায় গেথে যাবে এবং একবার গেথে গেলে এই গাথা তোমার থেকে কেউ সরাইতে পারবে না জীবনে জ্ঞান অর্জন করা না খুব কঠিন একটা কাজ অনেক সহজ কিছু না এই জন্য অনেক অধ্যাবসে অনেক পরিশ্রম অনেক ট্যাক্তিক্ষা করা লাগে বল এটার হচ্ছে যে আমাদের কি হবে তাহলে এটার নামকরণের ক্ষেত্রে হচ্ছে দেখো যে আমাদের দুই পাশ থেকেই হচ্ছে যে এ পাশ থেকে কাউন্ট করলে এটা এক নাম্বারে এপাশ থেকে কাউন্ট করলে এটা এক নাম্বারে তো আমি কোন পাশ থেকে কাউন্ট করবো ডান পাশ বাম পাশ থেকে কাউন্ট করবো কারণ কি দুইটাই সেম হলে আমাদের দ্বিবন্ধনটা প্রায়োরিটাইজ হবে এক দুই তিন চার এটা হচ্ছে পাঁচ তাহলে হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে কি হবে এটা হচ্ছে আমাদের এটাও পেন্ট পেন্ট নামের মধ্যে কোনটা আগে হবে আগে ইন বসবে পেন্ট ওয়ান ইন আর হচ্ছে আমাদের ফোর আইন ওয়ান ইন ফোর আইন ঠিক আছে ওয়ান ইন ফোর আইন পেন্ট ওয়ান ইন ফোর আইন ভেরি গুড তোমরা অনেকেই পারতেস এটা একটা হচ্ছে যে খুব ভালো লাগার বিষয় যে তোমরা আসলে পারতেস তারপর হচ্ছে আরেকটা দি একটু হচ্ছে বড় দেই একটা হ্যাঁ অনেকটা ছোট ছোট করছে এবার একটা বড় করো ডাবল বন সি এইচ আচ্ছা করো এটার নামকরণ করে আমাকে বলো
আচ্ছা এখন এখানে হচ্ছে আমাদের প্রধান শিকলের মধ্যে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন দুইটাকে আমাদের নিতে হবে ঠিক আছে এখন হচ্ছে যে সি এস থ্রি সি ডাবল বন সি এইচ এদিকে যাচ্ছি এখন বলা ভাইয়া এই নিচে যাব না নিচে তো আমাদের এরকম একটা জিনিস রয়ে গেছে ম্যালিগনেন্ট বিষয় বিষয়টা হচ্ছে না নিচে যাব না কারণ হচ্ছে কি নিচের এটা না যখন তোমাকে এরকম সি এস টু সি এস থ্রি প্লেন দেবে ইটস ইন্ডিকেট সি টু এইচ ফাইভ তাহলে এটা সি টু এইচ ফাইভ আর বিষয় হচ্ছে সামনে ত্রিবন্ধন আছে যেটাকেও তোমার প্রধান শিকলে নিতে হবে তাহলে ত্রিবন্ধনটাকে তুমি প্রধান শিকলে নিলা ত্রিবন্ধনকে যদি তুমি প্রধান শিকলে নাও নিলে তারপর হচ্ছে যে তোমার এটা প্রধান শিকল হবে এখন হচ্ছে যে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন দুইটাই প্রধান শিক্ষক গেছে সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্বনও পাওয়া গেছে আমাদের প্রায় সাতটা কার্বন পেয়েছে এখন নাম্বারিং করতে গেলে এপাশ থেকে নাম্বারিং করলে দি ত্রিবন্ধনটা দুই নাম্বারে এপাশ থেকে নাম্বারিং করলে দ্বিবন্ধনটা দুই নাম্বারে তাহলে কোনটা প্রায়োরিটি পাবে দ্বিবন্ধন প্রায়োরিটি পাবে যদি দুইটা সেম সিচুয়েশনে থাকে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে নামকরণের ক্ষেত্রে এটার নাম কি হবে এটার নাম হবে হচ্ছে আগে আমি উপশিকল লাগাবো ফোর ইথাইল ফোর ইথাইল টু মিথাইল টু মিথাইল ফোর ইথাইল টু মিথাইল ফোর ইথাইল টু মিথাইল ফোর ইথাইল টু মিথাইল ফোর ইথাইল টু মিথাইল চারটা ইথাইল আছে দুইটা মিথাইল আছে তারপর হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে সাত কার্বন হেপ্ট 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 তাহলে আমাদের ইন আগে বসবে টু ইন টু ইন আর হচ্ছে ফাইভ আইন টু ইন ফাইভ আইন টু ইন ফাইভ আইন ঠিক আছে এই হয়েছে আমাদের বিষয় নাম ঠিক আছে খেয়াল করতে হয়েছে নাকি যারা পারছো তাদের জন্য হাততালি তাই দেখো আমাদের মনে হচ্ছে নামকরণের জন্য আর একটু সময় লাগবে কারণ হচ্ছে আমাদের নামকরণ তো আমরা পড়তেছি আমরা তো প্রতিটা ক্লাসে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় নিয়ে পড়তেছি বাট নামকরণটা একটু ভালোভাবে শিখার জন্য আমাদের একটু বেশি সময় লাগছে তাহলে আমরা তিনটা ক্লাস নিয়েছি আমাদের নামকরণ হচ্ছে অ্যালকাইন পর্যন্ত শেষ হয়েছে তারপর নামকরণের যে জায়গাগুলো রয়েছে যেমন অ্যালকোহল আছে আমাদের এরপর আছে অ্যালডিহাইড কীটন ইথার থায়ল কার্বক্সিলিক এসিড অ্যাস্টার অ্যামাইড তা আমাদের আর বেশি নাই এটা আমাদের নেক্সট একটা ক্লাসে আমাদের হয়ে যাবে আমার মনে হয় আর একটা ক্লাস নিলে আমাদের নামকরণটা সুন্দর মতো শেষ হয়ে যাবে তখন আর প্রেশার হবে না আমাদের জন্য তাহলে আমরা আরেকটা ক্লাস নিব তা আমাদের রুটিন অনুযায়ী আমরা আগাবো আমরা নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা নামকরণটা পড়বো ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আমাদের হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্কের জন্য তোমাদের কাছে কি ইয়াসারের বই আছে কি বলে এটাকে আমাদের আচ্ছা আমি হোমওয়ার্কটা লিখে না দিয়ে আমি একটু ছবি তুলে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি মানে গুহসারের বইয়ের যে হোমওয়ার্কগুলো আছে এগুলো স্ট্যান্ডার্ড আমি তোমাদের ছবি তুলে এটা ক্লাস মানে এখনই আমি তোমাদের ছবিটা তুলে পোস্ট করে দিচ্ছি তারও এখনই ছবি তুলি আমি গুহসারের বই সবার কাছে হয়তো নাও থাকতে পারে গুহসারের বইয়ে এই আয়োপ্যাক পদ্ধতিতে নামকরণের কিছু সুন্দর সুন্দর উদাহরণ দেওয়া আছে স্কার্ট আমি ছবি তুলে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আমরা রুটিন অনুযায়ী যে নেক্সট ক্লাসটা আছে সেই নেক্সট ক্লাসটা আমরা কিসের উপর করব নেক্সট ক্লাসটা হচ্ছে আমরা আমাদের নামকরণের উপরই করব এবং ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস আমি তোমাদের নামকরণটা শেষ করে দেবো ঠিক আছে ওকে আর আমি হোমওয়ার্কটা পোস্ট করে দিচ্ছি তোমাদের
ओके थैंक यू ऑल ज़्यादा क्लास कर सो ओके अल्लाह फिस शकुल के एग्जाम की कल के हबे आ एग्जाम होते हैं जे कल के हबे कल के हमरा एक टे एग्जाम नहीं बोश इटा होते हैं तुम्हार ये नाम कौन है जे तीन टा टॉपिक हमरा पोल लाम शे तीन टा टॉपिक के ऊपर हमरा कल के एक टे एग्जाम नहीं बो ठीक है चे अमी पोस्ट करे दिच्छी हैं कल के क्लास हबे ना ह